இப்போ நல்லப்பன் மோகன்ராஜ் பற்றி சொல்லணும்னா ரொம்ப ஒரு ஹம்பிள் பிகினிங்ஸ்லேருந்து வந்தவர் நாமக்கல்லை சேர்ந்தவர் கஷ்டப்பட்டு கஷ்டப்பட்டு பெரிய லெவலில் ரீச் பண்ணியிருக்காரு மோகன் பகானோட அயலிகளை விளையாண்டார் கிட்டத்தட்ட நூறு மேட்ச்சுக்கு மேலே விளையாடியிருக்காரு மோகன் பகானுக்காக மோகன் பகான் ஃபேன்ஸ் யார் கேட்டாலும் தெரியும் ஹலோ மோகன் ஹலோ அண்ணா நல்லா இருக்கீங்களா நல்லா இருக்கேன் நல்லா இருக்கேன் நீங்க எப்படி இருக்கீங்க நல்லா சூப்பரா இருக்கேன் மோகன் நான் பேசுறது நல்லா காது உழுது இல்லையா நீங்க பேசுறது சூப்பரா காலு உழுது டெக்னாலஜி நம்மள இணைச்சிருச்சு நம்ம நேரம் பார்க்க முடியல பட் வந்து இன்ஸ்டா லைவ்ல இணைஞ்சிருக்கோம் உலகமே இப்ப டெக்னாலஜி போயிட்டு இருக்குது லாக்டவுன்ல சூப்பர் சூப்பர் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் தேங்க்யூ வெரி மச் மோகன் எங்களுக்காக டைம் ஒதுக்கி கோல் பீஸுக்காக என்னோட மட்டும் இல்ல எங்களோட ஃபாலோவர்ஸ் எல்லாரோடையும் பேச போறீங்க வி ஆர் த்ரில்ட் ரியலி நல்லப்பன் மோகன் ராஜ் நாமக்கல்ல இருந்து போயிட்டு கலக்கிருக்காரு வளர்ந்து வர பசங்களுக்கு ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் வந்து பேக்ரவுண்ட் ஃபேமிலி பேக்ரவுண்டோ அல்லது வசதி இல்லாமையோ அப்புறம் ஆரம்பத்தில் சில தோல்விகளோ உங்களை வந்து டிசப்பாயிண்ட் பண்ண வேண்டாம் தொடர்ந்து போராடினா சக்சஸ் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம மோகன் ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காரு மோகன் பகாலில் போய் கலக்கியிருக்காரு அதுக்கப்புறம் ஏடிகேவோட ஃபர்ஸ்ட் சீசன் ஐஎஸ்எல் ஜெயிச்சிருக்காரு ஐஎஸ்எல்ல கோல் கூட அடிச்சிருக்காரு அந்த பெருமையும் உண்டு அப்புறம் நம்ம சென்னை எஃப்சிக்கும் விளையாடியிருக்காரு அதிக மேட்ச் சொல்ல இல்லை பட் சென்னைக்கு விளையாடியிருக்காரு அது ரொம்ப முக்கியம் அப்புறம் சர்ச்சில் ஸ்போர்ட்டிங் இந்த மாதிரி கோவால இருக்கிற முக்கியமான டீம்ஸ் கூட சூப்பர் லெஃப்ட் பேக் அதனால உங்கள்ட்ட ஒரு கேள்வி மட்டும் கேட்க மாட்டேன் பிடிச்ச லெஃப்ட் பேக் யாரும் கேட்க மாட்டேன் உடனே ரபோட்டோ கால் சொல்றீங்க கரெக்டா இல்ல 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 எனக்கு பிடிச்ச லெஃப்ட் பேக்னா ரபோட்டோ கார்லஸ் நான் அந்த அளவுக்கு சின்ன வயசுல மேட்ச் பார்த்து வளர்ந்தது இல்லை ஆனா என்னோட ஃபேவரட் லெஃப்ட் பேக் வந்துட்டு ஆஷ்லி கோல் ஓ ஆஷ்லி கோல் குட் 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 ஆஃப்டர் உதவினாங்க <laughs> ஸோ அப்போ நம்ம அவங்க அகேன்ஸ்டாக மேட்ச் விளையாடியில் அவர்கிட்ட அவரோட சைன் ஆட்டோகிராஃப் சைன் வாங்கி அவரோட ஜெர்சியில் வந்து வாங்கினாது அண்ணன் தான் அவர்கிட்ட பேசிட்டு ஓகே அண்ணன் ராமன் அண்ணன் தேங்க்யூ விஜய் அண்ணன் தேங்க்யூ ஓட ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கீங்க ஸோ சரி உங்களோட ஃபேவரட் கிளப் இதை முன்னாடியே கேட்டுருவோம் எப்போது பின்னாடி கேட்போம் முன்னாடியே கேட்டுருவோம் நீங்கள் நான் ஒரு ஃபுட்பால் லவ்வர்ங்க ஃபுட்பால் ஏன்னா என்னுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் சாயாசல்ல இருக்கையில இருந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் யாரு என்கிட்ட ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட கேட்டாலும் ஃபுட்பால் முடிஞ்சு போன மேட்சேவும் வந்துட்டு ஒரு ஏழு எட்டு தடவை பத்து தடவை கூட பார்ப்பேன் நான் அந்த மாதிரி ஒரு பைத்தியம் ஒரு ஒரு கண்ட்ரில ஒரு ஒரு கண்ட்ரில ஒரு ஒரு ஃபேவரட் டீம் இருக்கு என்னோட இங்கிலாந்துல வந்துட்டு நான் ஆஸ்லி கோல்க்கு பியூரா சப்போர்ட் பண்ணிட்டு இருந்தேன் ஆக்சுவலா ஸ்டார்ட் பண்ணேன் ஆஸ்லி கோல் மூவ் பண்ண உடனே போயிடுறாங்க <laughs> 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 உங்களோட ட்விட்டர் அப்புறம் <laughs> 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 
எனக்கு <laughs> 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 வாழ்க்கை <laughs> 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 மோகன் உங்களோட குழந்தை பருவத்தை பத்தி சொல்லுங்க நீங்க எவ்வளவு ஸ்ட்ரகிள்ஸ் எல்லாம் ஓவர் கம் பண்ணி வந்தீங்க அப்படின்னு நம்ம நேர்களுக்கு சொல்லுங்க ஏன்னா உங்களோட வாழ்க்கையே ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனா இருக்கும் எல்லாருக்கும் பத்தி சொல்லுங்க நீங்க எங்க என் பிறந்தது சின்ன வயசு பத்தி சொல்லுங்க நாமக்கல்ன பிறந்தது நாமக்கல்ல வந்துட்டு நாமக்கல்ல இருந்து ஒரு பன்னெண்டு பதிமூணு கிலோமீட்டர் உள்ள காந்திபுரம் இடத்துல தான் பிறந்தது அஹ் அங்கதான் வளர்ந்த நம்ப சின்ன வயசுல ஃபேமிலி பேக்ரவுண்ட்ல யாருமே கிடையாது ஒரு திருக்கோட ஸ்போர்ட்ஸ்ல கிடையவே கிடையாது அடுத்த அண்ணனோ தம்பியோ யாரும் கிடையாது அப்பாவும் சின்ன வயசுல இறந்துட்டாரு ஒரு ஒன்பது வயசு என்னமோ இருக்கையிலே வந்து ஒரு சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபிஃப்த் முடிச்சு சிக்ஸ்த் போயில அப்பா இறந்துட்டாரு ஸோ அம்மா மட்டும்தான் நம்ம அக்ரிகல்ச்சர் ஃபேமிலி நம்மளது வயல் இருக்குது அம்மா வந்துட்டு அம்மாவும் அந்த அளவுக்கு படிப்பெல்லாம் படிச்சது கிடையாது வயல்ல வேலை பார்த்துட்டு ரெண்டு அக்கா நமக்கு அது மூலியமா அப்படியே மூணு பேரும் ஃபேமிலியில அம்மா காலையிலயும் நைட்டு வயல்ல போயிட்டு கஷ்டப்பட்டவங்க ஏன்னா காலையில நமக்கு எட்டு மணிக்கு சாப்பாடு எல்லாம் கொடுத்துட்டு ஸ்கூலுக்கு அனுப்பிட்டு வயலுக்கு போனாங்கன்னா சாயந்தரம் அஞ்சு மணிக்கு வருவாங்க வந்துட்டு நமக்கு சாப்பாடு எல்லாம் ஆக்கி கொடுத்துட்டு தூங்க வச்சுட்டு திருப்பி நைட்டு பத்து மணிக்கு போவாங்க ஏன்னா நைட்டு கரண்ட்ல தண்ணி எடுத்து விட்டாதான் அந்த வயல் போயும் அந்த மாதிரி அம்மா திருப்பி காலையில ஆறு மணிக்கு வந்துருவாங்க நமக்கு சாப்பாடு கொடுத்துட்டு திருப்பி காலையில போவாங்க அம்மா அம்மா அந்த பக்கத்துல அப்படியே கஷ்டப்பட்டு வளர்ந்தவங்க நம்ம அம்மாவுக்கு உதவி வரதுக்கு வசனம் மண்டேல இருந்து ஃப்ரைடே வரைக்கும் ஸ்கூல் போவோம் அப்போ அந்த சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கலே நம்ம பில்டிங் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க்குக்குலாம் போவோம் சாட்டர்டே சண்டே ஸ்கூல் லீவு ஸோ மார்னிங் எயிட் ஓ கிளாக்லேருந்து ஈவினிங் ஃபைவ் ஓ கிளாக் வரைக்கும் அங்கே போனோம்னா நமக்கு இன்னைக்கு ஞாபகம் இருக்கு ஒரு நாளைக்கு தேர்ட்டி ருபீஸ் கிடைச்சிருக்கு அடுத்து களை வெட்டுறதுக்கெல்லாம் போவோம் நம்ம ஊர் கிராமத்தில் சொல்லுவாங்க பார்த்தீங்களா அப்படின்ட்டு அந்த மாதிரி வேலைக்கெல்லாம் சனி நேர் போயிட்டு அம்மாவுக்கு வந்துட்டு ஒரு உதவி நான் நம்ம பெரிய அக்காவும் சின்ன அக்கா அவங்களும் அவங்க ஒரு விதத்துல உதவி இருக்காங்க மூணு பேரும் அம்மாவுக்கு ரொம்ப சப்போர்ட்டிவா இருந்தோம் போனது இல்லாம நீங்க வந்து இந்த மாதிரி சாட்டர்டே சண்டேல இருந்து சாட்டர்டே சண்டேல சோ ஒரு ஸ்டேஜ் வரையில படிக்கணும்னா மூணு பேரும் மெயின்டைன் பண்றது கஷ்டமா இருச்சு ஆக்சுவலா நான் வந்துட்டு ஃபுட்பால்ல பெரிய பிளேயர் ஆயிட்டு பெரிய ஆளா வரணும்ன்றது பசர் அங்க போயிட்டு நான் ஹாஸ்டல்ல ஜாயின் பண்ணவே இல்லை நம்ம எஸ்டிஐடி ஸ்போர்ட்ஸ் அத்தாரிட்டி ஆஃப் தமிழ்நாடு மதுரை ஸ்போர்ட்ஸ் ஹாஸ்டலுக்கு செலக்ஷன் அட்டன் பண்ணவே இல்லை நம்ம மூணு ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம அங்க நாமக்கல்ல இருந்து அட்டன் பண்ணோம் வினோத் பார்த்திபன் மோகன் சொன்னாங்க மூணு பேர் அவங்க ரெண்டு பேருக்கு நெய்வேலி ஹாஸ்டல் கிடைச்சிருந்தது எனக்கு மதுரை ஹாஸ்டல் கிடைச்சிருந்தது அங்க போனா எஜுகேஷன் ஃப்ரீ தங்கிக்கலாம் சாப்பாடு ஃப்ரீ எல்லாமே ஃப்ரீ ஸோ அந்த ஒரு கான்செப்ட்ல அங்கே போனோம் ஸோ அங்கே போய் ஜாயின் பண்ணணும்னு ஏன்னா ஒரு கேம் விளாடணும் நம்ம ஸோ அங்கே போயிட்டு ஜாயின் பண்ணணும் தான் வேற எங்கே ராமன் ராமன் அண்ணா வந்த இடம் அது ஸ்போர்ட்ஸ் ஸ்கூல் அங்கே ஸோ அங்கே போன உடனே அப்புறம் அப்படியே அந்த கேம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இன்ட்ரெஸ்ட் ஆர்வம் வந்து ஒரு ரெண்டு வருஷம் மூணு வருஷம் அங்கே இருந்ததுக்கு அப்புறம் அப்போதான் கேம் அப்போதான் ஷூ போட்டுட்டு விளாடுறதுக்கு அது அதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஸ்கூல்ல கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ல பிடி ஸ்கூல் பிடி பீரியட்ல டென்னிஸ் பால்ல விளையாடுறது அந்த மாதிரி தான் விளையாடிட்டு இருந்தோம் அப்புறம் அங்க போயிட்டு ஜாயின் பண்ண உடனே ஷூ போட்டுட்டு அந்த பிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டியில கொஞ்சம் நல்லா ஸ்ட்ராங்னு வச்சுக்கோங்களேன் சின்ன வயசுலேருந்து வேலை பார்த்தனால அந்த செலக்ஷன் ஓட சொல்லுவாங்க எல்லாம் ஓடி கீடி எல்லாத்துலயும் முன்னாடி வரும் அடுத்து லெப்ட் கால்ல பால் உதைக்கும் அவங்க ஆஹ் பரவாயில்ல பா லெப்ட்ல அடிக்கிறான்பா அப்படின்ட்டு எடுத்துட்டாங்க அங்க போயிட்டு ஜாயின் பண்ண உடனே என்னுடைய கோச் மனோகரன் சார் இருந்தார் இன்னும் எனக்கு நல்ல ஞாபகம் இருக்கு அந்த எயிட்டீன் ஹவர்ஸ் பாக்ஸ்ல பாலை வச்சு போஸ்டுக்கு மேல வெளியில அடிச்சுட்டா நான் ஸ்கூல் டீம் செலக்ட் ஆயிடுவேன் ஒரு ஒன்றரை வருஷம் அதை அடிக்க முடியாம தவிச்சுட்டு இருந்தேன் நான் ஷூ சரி எப்ப பார்த்தாலும் பாலும் கையுமாவே தான் இருக்கும் வச்சுக்கோங்களேன் லீவ்னா கூட மதியான நேரம் காலையில நேரம் சாயந்தர நேரம் அடிச்சுக்கிட்டே ஓசிக்கிட்டே ஜக்லிங் பண்ணிக்கிட்டே அப்படியே ஸ்டார்ட் பண்ணது அப்புறம் அப்படியே மூணு கழிச்சு சாயில வந்து ஜாயின் பண்ணேன் நான் 
ஒரே கேள்வி மோகன் நீங்க வந்து நாமக்கல்ல இருக்கும்போது நம்ம காந்தி உங்க கிராமத்துல இருக்கும்போது ஃபுட்பால் விளையாண்டீங்களா இல்ல ஸ்போர்ட்ஸ் ஹாஸ்டல் வந்து ஜென்ரலா ஏதாவது ஒரு ஸ்போர்ட் விளையாடுவோம் போறீங்களா எல்லாமே விளையாண்டுட்டு இருந்தேன் அங்க இருக்கல நாமக்கல்ல இருக்கீங்க வந்துட்டு கிரிக்கெட்ல ரொம்ப ஆர்வம் புட்பால் வந்துட்டு கிடையாது கிரிக்கெட் ரொம்ப நல்லா விளையாடுவோம் அங்க வந்துட்டு மோகன் அண்ணன் அங்க அங்கேயும் வந்துட்டு இன்னொரு வந்துட்டு மோகன் அண்ணன் சொல்லி சேந்தமங்கலம்ல இருந்தவங்க இருந்தாங்க அவரு வந்துட்டு எப்படின்னா அந்த டிஸ்ட்ரிக் டீம் கூட்டிட்டு போவாங்க அண்டர் ஃபோர்டீன் கேஷ் தமிங் அண்டர் ஃபோர்டீன் இது கூட்டிட்டு போவாங்க அப்ப ஸ்கூல்ல வந்துட்டு யார் யார் ஆக்டிவா இருப்பாங்களோ அதுல ஒரு டீம் ரெடி பண்ணிட்டு அவர் வந்துட்டு செக்ரட்டரியா இருந்தாரு நாமக்கல் ஃபுட்பால் செக்ரட்டரி அந்த இதுல சோ அந்த ஒரு டோர்னமெண்ட் போயிட்டு வருவோம் அப்புறம் அவ்வளவுதான் முடிஞ்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்புறம் ஸ்கூல்ல அத்லெட்டிக்ஸ் எதுனா வந்ததுன்னா ஓடுறது பிடிக்கிறது அதுலயும் போவோம் ஸ்கூல் லெவல்ல சப் ஜூனியர் ஜூனியர் டிஸ்ட்ரிக் இன்டர் ஜோனல் அதுவும் போயிட்டு விளையாடுவோம் அப்புறம் கிரிக்கெட் காலையிலயும் சாயந்தரம் கிரிக்கெட் சனி நேரில் கிரிக்கெட் விளையாடுறது இந்த கிள்ளி விளையாடுறது நீச்சல் அடிக்க போறது எல்லா எல்லா எல்லாம் ஏ டு செட் இல்ல பசங்களோட சேர்ந்து ஊர்ல கிராமத்துல ரகல பண்றது செவன்டிஸ் விளையாடுறது பம்ப விளையாடுறது மாங்கால திருட்டு மாங்கா திருட்டு மாங்கால சாப்பிடுறது எல்லாம் ஒரு நல்ல திருடுறதுக்கு நல்ல ஒரு குரூப் இருந்தது அவங்களுக்கும் <laughs> 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 திருட்டு மாங்காய் சாப்பிடாம வளர்ந்துருக்கவே முடியாது நினைக்கிறேன் பண்ணணும் அதெல்லாம் வந்து நாளைக்கு நமக்கு வந்துட்டு ஒரு குழந்தைங்க வந்தாலும் அதுங்களா அந்த மாதிரி போயிட்டு வெளியில போயிட்டு அலைஞ்சு கிளைஞ்சு அங்கதான் வாழ்க்கை என்னன்றது தெரியும் வீட்டுக்குள்ள உட்காந்துட்டு ஒரு டெக்னாலஜில பாத்துட்டு தியரிய லைஃப் கத்துக்கவே முடியாது அதாவது மண்ணுல விளையாடணும்னு சொல்லுவாங்க இப்ப குழந்தைங்க மண்ணுல விளையாடுறதே இல்ல எல்லாம் மண்ணு வெளியில அங்க இங்கெல்லாம் போய் அலையணும் விளையாடணும்ாங்க வீட்டுல போன் இல்ல டிவி இல்ல ஒண்ணுமே இல்ல அப்ப என்ன ஆட்டோமேட்டிக்கா வெளியில நம்ம தேடிட்டு இருப்போம் நம்ம கிள்ளி விளையாடுறதுக்கோ பம்பரம் விளையாடுறதுக்கோ இல்லைன்னா நீச்சல் அடிக்க போறதுக்கு போறது கிரிக்கெட் விளையாடுறதுக்கு எதுனா ஒண்ணு விளையாடுறதுக்கு வெளியில ஆள் சேர்த்து தான் அதாவது நம்ம சின்ன வயசுல அந்த மாதிரி ஒரு அன்ஆர்கனைஸ்டா விளையாடுவோம்ல அது கொடுத்த பிரஷர் நம்மளுக்கு எதுவுமே கொடுக்காது எனக்கு வந்து சின்ன வயசுல விளையாண்டுனா பயங்கரமான திருடுங்க எல்லாருக்குமே ஒரு கண்டிஷனும் கிடையாது ஒரு ரூல்ஸ் கிடையாது ஒரு ரெகுலேஷன் கிடையாது ஒரு பயம் என்னன்னா வீட்டுக்கு போவையில திருப்பி எப்படி அடி விழுமா அடி விழுவாங்களோ பாதி விளையாட்டுல கூப்பிட வருவாங்க படிக்கலாம் எக்ஸாம் இருக்கலாம் சொல்லுவாங்க அது வேற வந்து ஒரு டென்ஷனா இருக்கும் அது ஒன்னே ஒண்ணு மட்டும் தான் வேற எதுவுமே கிடையாது ரூல்ஸ் எதுவுமே தாண்டிட்டே இருக்கலாம் அந்த மாதிரி மோகன் <laughs> <laughs> நீங்கிருக்கீங்களா <laughs> ஒரு ஒரு ஸ்டேட் நடந்துட்டு அண்டர் சப் ஜூனியருக்கு டீம் ஸ்டேட் டீம் எடுப்பாங்க பாத்தீங்களா டிஸ்ட்ரிக்ட் இன்டர் டிஸ்ட்ரிக் டோர்னமெண்ட் விளையாட போவோம் அங்க உன்னிசார் வந்துட்டு செலக்டரா வந்திருந்தாரு திருநெல்வேலியில நடக்கல சோ அங்க நான் மதுரை டீம்ல விளையாடுறத பார்த்த உடனே லெப்ட் ரூட் லெப்ட் பேக் விளையாடுறத பார்த்த உடனே சார் வந்துட்டு அங்க வந்துட்டு அந்த ஸ்டேட் டீம் செலக்ட் பண்றத விட இல்லாம சாய்க்கும் வந்துட்டு ஒரு சில நல்ல பிளேயர் இருந்தாங்கன்னா அவரோட மைண்ட்ல பாக்க வைக்கிறதுக்கோசரம் பாத்து வச்சுட்டு இருந்தாரு அவர் வந்துட்டு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டா ரொம்ப பிடிச்சிருச்சு என்ன பாத்துட்டு இந்த மாதிரி என்ன பண்ற எங்க இருக்கிற என்ன எதுன்னு கேட்டுட்டு போயிட்டாரு நான் அங்க ஸ்போர்ட்ஸ் ஹாஸ்டல் இருக்கையில கேள்விப்பட்டது என்னன்னா மெட்ராஸ்ல தான் ரொம்ப நல்ல ஃபுட்பால் இருக்குது அங்க நல்ல பெரிய கிளப் ஃபுட்பால் எல்லாம் இருக்குது நாளைக்கு எங்கன்னா ஒரு 
ஃபுட்பால்ல பெரிய லெவல்ல போகணும்னாலும் அங்கதான் போய் ஆகணும் அப்படின்னு அப்ப அந்த சின்ன வயசுல என் மைண்ட்ல உட்காந்துருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் எங்கதான் மதுரை இருந்தாலும் கடைசியில இருந்து நீ மெட்ராஸ் தான் போய் ஆகணும் அப்படின்ற சாய் ஹாஸ்டல்ல வந்துட்டு இன்னும் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் சாப்பாடு எல்லாம் இன்னும் நல்லா இருக்கும் ட்ரைனிங் எல்லாம் நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொன்ன உடனே என் மைண்ட்ல வந்து அங்க போகணும் எப்படின்னாலும் போகணும் இங்க லெவன்த் மதுரையில படிச்சுட்டு இருக்கீங்களே நான் போயிட்டு அட்டன் பண்ணிட்டேன் சாய் ஹாஸ்டல் ட்ரையல்ஸ் சாயிலே எனக்கு கிடைச்சிருச்சு இங்க டுவெல்த் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் விடுவாங்க இல்லைன்னா விட மாட்டாங்க நான் என்ன பண்ணேன் அந்த கதையை சொல்றேன் பாருங்க இன்னைக்கு இன்னைக்கு எல்லாம் சொல்றேன் பாருங்க லெவன்த் சம்மர் லீவ்ல நான் சாய் அட்டன் பண்ணிட்டு வந்துட்டேன் நான் உன்னி கோச் கேட்டேன் உனக்கு கண்டிப்பா கிடைக்கும் அப்படின்ட்டாங்க அப்புறம் அங்க சாய் ஹாஸ்டல்ல வந்துட்டு ராமநாதன் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க காரைக்குடிக்கார் அண்ணன் இருந்தாரு சாயில நான் அவர்கிட்ட கேட்டுக்கிட்டே இருந்தேன் ஆனா இந்த மாதிரி எனக்கு கிடைக்கும் உனக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கிடைக்கும்டா நம்ம அந்த பிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டிஸ்ல அந்த டூ பாயிண்ட் ஃபோர் கிலோமீட்டர் ஓட வைக்கிறது கிக் அடிக்கிறது கேம் இல்ல எல்லாத்துலயும் வந்துட்டு டூ ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கிடைச்சிருக்கு கேமும் கோச் ஏற்கனவே பாத்துட்டாரு டெஸ்ட்ல எல்லாம் ரொம்ப நல்லா பண்ணிட்டோம் கிடைச்சிரும் அப்படின்ட்டாங்க லெவன்த் ஆனுவல் லீவ் முடிஞ்சோடனே டுவெல்த் போய் ஜாயின் பண்ணணும் டுவெல்த் போய் ஜாயின் பண்ணி கிளாஸ் ஒரு நாள் அட்டன் பண்ணிட்டாலும் அந்த வருஷம் ஃபுல்லா ஃபீஸ் கட்டிட்டு தான் அங்கிருந்து வெளியில் வர முடியும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டாங்க ஒரு இருபது நாள் ஸ்கூலுக்குள்ளேயே இருந்தேன் ஆனா ஒரு நாள் கூட ஸ்கூலுக்கு போவே இல்லை ப்ரேயர் முடியும் பாத்ரூம் டாய்லெட் போயிட்டு அங்க உட்காந்துருப்போம் கொஞ்சம் நேரம் எல்லாம் ஸ்டார்ட் ஆன உடனே கேன்டீன் பக்கம் வருவேன் அங்க கேன்டீன் பக்கம் யாருன்னா ரவுண்ட்ஸ் வந்தாங்கன்னா பின்னாடி சைக்கிள் ஸ்டாண்ட் பக்கம் போயிட்டு ஒழிஞ்சிக்கிறது டிசி வாங்கறதுக்கு பிளான் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன் டிசி வாங்க போகணும்னா வாடன் கையெழுத்து வேணும் ஹாஸ்டல் வாடன் கையெழுத்து வேணும் நம்ம ஸ்போர்ட்ஸ் ஹாஸ்டல்ல இருக்கிறோம் ஏன்னா நமக்கு வாடன் கையெழுத்து இருந்தா தான் விடுவாங்க டிசி தருவாங்க ஸ்கூல்ல இருந்து ஃபார்ம் எல்லாம் ஃபில் அப் பண்ணிட்டு ஆபீஸ்ல ஒருத்தர் போயிட்டு செட் பண்ணியாச்சு இந்த மாதிரி என்னோட ஃபியூச்சர் சார் இப்படி 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 இப்படின்னு சொல்லி சரி மேடம் சரிடா டே நீ உனக்கு ஜெகனானு சொல்லிட்டு டெய் நானு சொல்லிட்டு ஒருத்தர் இருப்பாரு அங்க உள்ள ஏசி ஸ்கூல்ல நான் உனக்கு பாத்துக்கணும் நீ வாடன் சைன் மட்டும் வாங்கிட்டு வந்துரு மீது எல்லாம் நான் பாத்துக்கிறேன் அவரு கையெழுத்து இருந்ததுன்னா நான் ஏன்னா உங்களை கேட்டேன் அவர் சொல்றாரு அதெல்லாம் முடியாது அவர் கையெழுத்து வேணே வேணும் ஏன்னா உனக்கு கார்டியன் வந்துட்டு வாடகன் தான் நேர போனேன் என் ஃப்ரெண்டு ரவின்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தர் இருந்த மதுரக்கார பையன் குறும்புக்காரங்களா இருப்பாங்களே வாரம் கையெழுத்து பிராக்டிஸ் பண்ண வச்சாச்சு ஒரு வாரம் பிராக்டிஸ் பண்ணா வாரம் கையெழுத்து வாடன் கையெழுத்து போட்டுட்டு கொடுத்தாச்சு கொடுத்துட்டு ஒரு வாரம் டிசி கிடைக்கிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணிட்டே இருந்தோம் சாயந்தரம் டிசி கிடைச்ச உடனே டிசி எல்லாம் ஸ்கூல் எல்லாம் முடிஞ்சது எல்லாரும் வெளியில் போனதே அஞ்சு மணிக்கு டிசி வாங்கிட்டு போயிட்டு வச்சுட்டு எல்லாம் பேக்கப் பண்ணிட்டு விடிய காலையில மூணு மணிக்கு யாருக்கும் தெரியாது பெட்டி மூட்டி எல்லாம் பேக்கப் பண்ணிட்டு என் ஃப்ரெண்டுங்கள்ட்ட பாய் சொல்லிட்டு நேராக நான் பாட்டுக்கு வீட்டுக்கு போயிட்டேன் வீட்டுக்கு போயிட்டேன் சாய் ஹாஸ்டலுக்கு இன்னும் ரிசல்ட்டே வரல அப்படின்ட்டு நமக்கு கிடைச்சிடும் அப்படின்ட்டு போனா மாமா தான் நமக்கு மாமாவுக்கு தெரியாது ஸ்போர்ட்ஸ் பத்தி தெரியாது அம்மாவோட தம்பி மாமா சொல்ற என்னடா நீ டிசி வாங்கிட்டு வந்துட்டு கேட்டா நான் இங்க போ போறேன்ற அங்க போறதுக்கு என்ன லெட்டர் வரலன்ற உன் கதை என்னடா அப்படின்றாரு நானும் இங்கே வரவே இல்லை அதுக்குள்ள டிசி வாங்கிட்டு வந்துட்டு அப்படின்ட்டு அங்க தேடுறாங்க இவன் காணாம போயிட்டான் எங்க போயிட்டான்னு தெரியல நைட் விட நைட் ஆளா காணா அப்படின்ட்டு ஸ்கூல்லயும் தேடுறாங்க ஹாஸ்டல்லயும் தேடுறாங்க ஒரு வாரம் கழிச்சு சாய்க்கு தெரியாது <laughs> 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 தாம்பரம் பக்கத்துல ஒரு முஸ்லீம் ஸ்கூல் ஒண்ணு இருக்குன்னு நடக்கும் எனக்கு 
அவர் எப்படிதான் அவர் முன்னாடி போறதுனே தெரியல அவரு ஒரே ஒரு வார்த்தை சொன்னாரு நாசமா போற பயில போடாடி அப்படின்னாரு பாத்துட்டு அது ஒரு வாழ்த்து தான் எடுத்துக்கணும் ஒரு விதத்துல அப்புறம் நான் அமைதியா போயிட்டேன் அந்த நேரத்துல அவரு வந்துட்டு அங்கன்னு ஏமாத்திட்டு வந்துட்டு அப்படின்ற மாதிரிதான் பிளான் பண்ணிருக்காரு இதுக்கு முன்னாடி இன்னொரு அட்டம் பண்ணேன் தெரியுமாங்கண்ணா சென்னை வர்றதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் இயர் ஜாயின் பண்ண உடனையும் மெட்ராஸ்ல தான் என்ன நல்லா ஃபுட்பால் இருக்காங்கன்னு சொன்ன உடனே ஃபர்ஸ்ட் இயர் நான் நைன்த்து மதுரை ஸ்போர்ட்ஸ் ஸ்கூல்ல ஜாயின் பண்ணிட்டு ஆனுவல் எக்ஸாம் போவே இல்லை பார்க்ல போய் படுத்து தூங்கிட்டு நான் வெரி குட் வெரி குட் ஆனுவல் எக்ஸாம் போகவே இல்லை ஃபெயில் ஆயிட்டு திருப்பி ஹாஸ்டல் சர்டிஃபிகேட் ஹாஸ்டலுக்கு திருப்பி ஃபார்ம் போட்டுட்டு திருப்பி அட்டன் பண்ணிட்டு மெட்ராஸ்ல போய் ஜாயின் பண்ணு சொல்லிட்டு அட்டன் பண்ணி மெட்ராஸ்ல எல்லாம் அங்க கிடைச்சிருச்சு இங்க இருந்து டிசி வாங்கிட்டு அங்க போவே இல்ல கோச் நீ ஃபெயில் ஆயிட்டா வீட்டுக்கு அனுப்பிடுவாங்க வீட் அவுட் பண்ணிடுவாங்க கோச் நான் ஃபெயில் ஆயிட்டேன் வீட் அவுட் நான் வீட்டுக்கு போறேன் அப்படின்றேன் இல்ல இல்ல நீ இங்கே இரு நான் உனக்கு ரீஜாயின் பண்ண வைக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு அங்கேயே புடிச்சு வச்சுட்டாரு ஆயிடுச்சு பேங்க்ல கிரைம் கிரைம் ரேட் போயிட்டே இருக்கு மேல தெரியும் <laughs> 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 அப்புறம் சென்னை வந்த உடனே அங்கதான் ஆக்சுவலா பாத்தீங்கன்னா எனக்கு அங்கதான் ஒரு டேர்னிங் பாயிண்ட் வச்சுக்கணும் ஏன்னா வந்துட்டு மதுரையில வந்துட்டு அந்த ஸ்கூல் லெவல்ல நம்ம தான் விளையாடுறோம் ஸ்கூல்ல அந்த இடத்துல ஒரு காம்படிட்டிவ் கிடையாது மதுரை லீக் வந்துட்டு ஒரு மாசம் ரெண்டு மாசம் நடக்கும் அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு சென்னை வந்த உடனே வெஸ்ட்லி ஸ்கூல் டோர்னமெண்ட் அது முடிச்சுட்டு வந்த உடனே சாய் வந்துட்டு எல்லா டோர்னமெண்ட்டும் நடக்கும் டிஸ்ட்ரிக் ஒரு ஒரு டிஸ்ட்ரிக்கா போவாங்க இன்டர் சாய் சவுத் ஜோன் சாய் ஆல் இண்டியா சாய் போறது பிளஸ் ஆல் இண்டியா டோர்னமெண்ட் எதனா ஒன்று ரெண்டு போகிறது பிளஸ் எவ்ரி டே மார்னிங் ஈவினிங் ட்ரைனிங் அந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா எல்லா காலேஜ் லைலா காலேஜில் உள்ள எல்லா சீனியர்ஸும் அந்த யூனிவர்சிட்டியில் விளையாடுறவங்க ஸோ அங்கே பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒரு கேங்கோட இருக்கையில் உங்களுக்கு டெவலப் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப நல்ல ஓகே சான்ஸ் என்னோடய ஃபுட்பால் குரோத்துக்கு வந்துட்டு அங்கே ரொம்ப நல்ல குரோத் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அடுத்து அங்கே முடிச்ச உடனே என்னோடய ட்ரீம் என்னன்னா டிஎஃப்ஏ போய் ஜாயின் பண்ணணும் டாட்டா ஃபுட்பால் அகாடமிக்கு நான் ஓனாவே எனக்கு இங்கிலீஷ் நம்ம தமிழ் மீடியம் கிராமத்துல படிச்ச பசங்க நான் எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு புரோக்கன் இங்கிலீஷ்ல ஒரு லெட்டர் எழுதி டாடா இது அட்ரஸ் கண்டுபிடிச்சு டாடாவுக்கு லெட்டர் போட்டு இந்த மாதிரி நான் வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறேன் எப்படின்னா நீங்க என்னை கூப்பிட்டு நீங்க பாருங்க நான் என்னால ப்ரூவ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க என்னை திருப்பி ட்ரையல்ஸ்க்கு வர சொல்லி கூப்பிட்டு இருந்தாங்க அப்ப நான் வந்துட்டு என் ஃப்ரெண்ட கூட்டிட்டு மூணு பேரும் நாங்க போயிருந்தோம் நானும் சாயில இருந்து இப்ப அடுத்து மதுரையில இருந்து சென்னை வந்தாச்சு சென்னையில இருந்து டிஎஃப்ஏ போனா அங்க இந்தியா டீம் எல்லாம் விளையாட முடியும் இந்தியா விளையாடணும் அடுத்தது ஜம்ஷெட்பூர் டார்கெட் ஒரு தடவை இந்தியா டீம் ஜெர்சி போடணும் அது வந்துட்டு ரொம்ப எப்படினாவது ஃபுட்பால் விடுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு தடவை விளையாண்டு ஒரு தடவை அந்த நேஷனல் ஆந்தம்ல வந்துட்டு போயிட்டு நிக்கணும் ஒரு தடவை அவ்வளவுதான் அதுக்கப்புறமேலு முடிஞ்சு அவ்வளவுதான் நம்ம அதுக்கப்புறம் ஒண்ணு தேவையில்லை அந்த மாதிரி கான்செப்ட் இருந்துன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு ஜாப் கிடைச்சா போகுது அந்த மாதிரி டிஎஃப்ஏல அவங்க கூப்பிட்டுட்டு அங்க போயிட்டு அட்டன் பண்ண உடனே இங்க தெரியாது அதே மாதிரி சேம் சேம் ப்ராசஸ் சாயிலையும் தெரியாது எங்க போறான்னு சொல்றேன் ரவி சென்னையில யார் ரவி இங்க ஒண்ணு இங்க சர்டிபிகேட்டுக்கு எல்லாம் ஒண்ணு ப்ராப்ளம் இல்லை இல்லைங்கண்ணா இங்க வீட்டுல ப்ராப்ளம் தாத்தா சேர்த்துட்டாரு அப்படின்ட்டு கிளம்பிட்டு நம்ம தாத்தா சேர்த்துட்டாரு டாடா அகாடமிக்கு போயிட்டு ஆனா தாத்தா ஏற்கனவே இறந்துட்டாரு அங்க போயிட்டு அட்டன் பண்ணிட்டு வந்துட்டோம் இங்க வந்ததுக்கு அப்புறம் பசங்களுக்கு எல்லாம் சொல்லிட்டு தான் போயிருந்தோம் இந்த மாதிரி இங்க போறோம்ட்டு ஆனா அதுல இருந்து ஒரு சொல்லிட்டாங்க கோச் கிட்ட சொல்லிட்டாங்க இந்த மாதிரி இவங்க அங்க போயிட்டு வந்துட்டாங்க அப்படின்ட்டு பெரிய ப்ராப்ளம் கிரியேட் பண்ணி ஹாஸ்டல்ல இருந்து வெளியில அனுப்புற அளவுக்கு வார்டன் கிட்ட சொல்லிட்டு அவர் போயிட்டு ஃபேமிலில இருந்து போயிட்டு கூட்டிட்டு அப்படின்ட்டாங்க சார் எனக்கு அப்பா இல்ல சார் அப்படின்னு அம்மா இருக்காங்களா அம்மா ஒன்னா கூட்டிட்டு அப்படின்னாங்க ஓகே சார் அப்படின்ட்டு சாம் என்னோட ஃப்ரெண்டு வந்திருந்தான் அவன் என்ன பண்ணிருந்தான் அவன் அவனும் மாட்டிட்டான்ல அவன் போயிட்டு அவங்க அப்பாவை கூட்டிட்டு வந்துட்டான் இந்த மாதிரி சாரி சார் போயிட்டான் நான் என்ன பண்ணேன் அவங்க அம்மாவை கூட்டிட்டு வந்துட்டு எங்க அம்மான்னு சொல்லிட்டு கூட்டிட்டு வந்து அவங்களுக்கு ஒண்ணுமே தெரியாது அவங்களை வேற பயன்படுத்தி விட்டுருவாங்க இந்த மாதிரி அப்படி இப்படின்னு சொல்லிட
மாமா கிட்டயும் போனோம்னா மாமா என்ட ஏற்கனவே அங்க நீ உனக்கு கிடைக்கிறதுக்கு முன்னாடி டிசி வாங்கிட்டு வந்து இங்க வந்து அடங்கலையாடா அப்படிமாங்க ஆனா அவங்களோட அந்த ফুটবল process வந்து யாருக்குமே தெரியாதுன்னு நினைச்சு என்னோட எய்ம் வந்துட்டு ফুটবল எப்படினா போகணும் ஆனா என்னோட இந்த மாதிரி ஒரு 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 முயற்சியிலயும் வந்துட்டு இது கிடையாது வந்து அந்த 16 சப் ஜூனியர் டீம் எல்லாம் போவேல ரெக்கமெண்டேஷன்ல கலிஸ்டாங்க ஓகே ஓகே அங்க திருநெல்வேலி நெய்வேலில தான் நடந்து ஸ்டேட் டீம்ல அங்க போவேல எனக்கு கிடைக்கவே இல்ல அங்க ஸ்டேட் டீம்ல போல அந்த செலக்ஷன் எடுத்துற ஒரு நேம் வந்து நான் சொல்ல கூடாதுன்னு நினைக்கிறேன் கூப்பிட்டுட்டு என்கிட்ட வந்துட்டு இந்த மாதிரி நீ ரொம்ப நல்லா விளையாண்ட ஆனா வந்துட்டு உனக்கு யாரும் சப்போர்ட் கிடையாது இந்த காசு நீங்க வச்சுக்கோ பஸ்ஸுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு என் கையில காசு கொடுத்து நெய்வேலியில கொஞ்சம் ஃபேமஸ் ஆன அந்த ஆளுன்னு வச்சுக்கோங்களா அவர் ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆன ஒரு அந்த அண்ணன் காசு கொடுத்து அனுப்பி விட்டாங்க ஒரே தடவை தான் நான் ஃபுட்பால் விளையாட ஆரம்பிச்சு அந்த பஸ்ல இருந்து வரையில ஃபுல் நைட் நான் அழுதுகிட்டே வந்தேன்னு வச்சுக்கோங்களா பஸ்ல என்ன ஒரு ஏக்கானா நமக்கு அப்பா இல்ல நமக்கு இருந்திருந்தா அப்பா நமக்கு எப்படின்னா எங்கன்னா ஒரு இடத்துல சப்போர்ட் பண்ணிருப்பாருல்ல அப்படின்ற அந்த ஒரு ஆதம் நமக்கு அப்பா இல்லையே அப்படின்றது புட்பால் செலக்ஷன் கிடைக்கலன்றது ஒரு இதோட சப்போர்ட்டுக்கு ஆள் இல்ல அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டாங்க இல்ல அதனால அப்படி நினைச்சு எமோஷனலா வந்துட்டு அதுக்கப்புறமே அது ரொம்ப கோவம் வந்துருச்சு என்மாதிரி இனிமேல் எந்த செலக்ஷனுக்கும் போக மாட்டேன் நான் கேம் டெவலப் பண்ணா உன் யாருமே ரிஜெக்ட் பண்ண மாட்டாங்க உன்கிட்ட கேம் நல்லா இருந்தா எப்படின்னா எங்கயா இருந்தாலும் உன் எடுத்துருவாங்க அந்த கான்செப்ட்ல நம்ம டைரக்ட் இந்தியா தான் விளையாடுவோம் அப்படின்ட்டு ஒரு முரட்டு நம்பிக்கை இல்ல எப்ப எவ்வளவு மணிக்கு தூக்கம் முழிக்குதோ அவ்வளவு மணிக்கு ட்ரைனிங் அங்க ஸ்டார்ட் நைட்டு பன்னெண்டு மணிக்கு தூக்கம் முடிஞ்சுன்னா பன்னெண்டு மணிக்கு மூணு மணிக்கு அந்த ஸ்டேடியத்துல ஓடாத இடம் இல்ல அடிக்காத இடம் இல்ல உடைக்காத எதுவும் கிடையாது ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு இடமும் ஒரு கதை சொல்லுவோம் நேர் ஸ்டேடியம் இல்லையா இப்ப உங்களுக்கு உங்களுக்கு போடுங்க கண்டிப்பா கண்டிப்பாங்க மூணு மணிக்கு அஞ்சு மணிக்கு ஒரு யாருனா கூட ஜாயின் பண்ணிட்டாங்கன்னா அந்த வேசார்படியில குருன்னு சொல்லிட்டு ஃப்ரெண்டு இருக்கிறான் அந்த ஐசிஎஃப்ல குரு இருப்பான் பாருங்க அவன் ஒரு சில நாள் என் கூட ஜாயின் பண்ணிருக்கான் சாம் என் கூட ஒரு சில நாள் ஜாயின் பண்ணிருக்கான் பிரேம் சொல்லிட்டு என் கூட ஒரு சில நாள் ஜாயின் பண்ணிருக்கான் சோ அந்த மாதிரி வச்சுக்கலாம் காலையில இருந்துச்சு அப்படி ட்ரைனிங் பண்ணுவோம் வந்துட்டு குளிச்சிட்டு ஆறு மணிக்கு அங்க போனா உன்னி சார் கூட ட்ரைனிங் முடிச்சுட்டு வந்த உடனே சாப்பிட்டு தூங்குறது திருப்பி ஒரு மணிக்கு எந்திரிச்சு அந்த ஸ்டேட் அசோசியேஷன் பக்கத்துல ஜிம் மதியம் திருப்பி வந்துட்டு தூங்கிட்டு சாயந்தரம் ஈவினிங் லைலா காலேஜ்ல ட்ரைனிங் வந்துட்டு திருப்பி தூங்கிட்டு காலையில நைட்டு எப்ப ஃபுல் ட்ரைனிங் தான் ஸ்கூலு போறது கிடையாது காலேஜ் போறது கிடையாது ஒண்ணுமே போறது கிடையாது எக்ஸாம் போயிட்டு எழுதுறது மோகன் வந்து சவுதி அரேபியில இருந்து சல்மான் ஹாய் சொல்லிருக்காரு அப்புறம் நம்ம உங்களோட ஜூனியர் பிரதீப் மோகன் ராஜ் வந்திருக்காரு லைவ்ல அப்புறம் சென்னை அனூப் எங் அவரு ஜாயின் பண்ணிருக்காரு அப்புறம் ஒரு நித்தனமான தமிழ்நாடு புட்பால் ஃபேன் அவரு ஜாயின் பண்ணிருக்காரு அப்புறம் நிறைய பேரு கோல் குவிஸ்ட்ல இது வரைக்கும் பெஸ்ட் லைவ் இதுதான் என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படின்றாங்க எல்லாரும் அது வந்து கேட்க மாட்டேங்கிறாங்க நீ அவ்வளவு அழகா கதை சொல்லிட்டு இருக்கீங்க எல்லாரும் கேட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க இடையில ஸ்ரீனிவாசன் ஒரு ஆள் மட்டும் இவர் மல்லுவான்னு கேக்குறாரு திருப்பி மல்லு இல்ல பக்கா தமிழ் அவரு நாமக்கல் மாவட்டத்தை சேர்ந்தவர் அவர் எப்படி மல்லுன்னு கேக்குறீங்க நீங்க எங்க தமிழ்காரருங்க அவரு ஏன் இந்த வம்பு உங்களுக்கு டேரன் கல்டேரா ஜாயின்டு டேரன் கல்டேரா வந்து ஹாய் டேரன் ஹவ் யூ டேரன் அப்புறம் <laughs> 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 அப்புறம் நீங்க வந்து உங்களை நான் நிறுத்தவே எனக்கு விருப்பம் இல்ல மோகன் அவ்வளவு அழகா சொல்லிட்டு இருக்கீங்க எல்லாரும் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணி கேட்டுட்டு இருக்காங்க லெட்ஸ் கண்டினியூ அப்புறம் நான் உன்னி சாரை பத்தி சொல்றேன் உன்னி சார நானும் வந்து நிறைய முறை மீட் பண்ணிருக்கேன் நைஸ் தரோ ஜெட்டில்மேன் இல்லையா நிறைய பேருக்கு நல்லா மோட்டிவேட் பண்ணுவாரு வந்துட்டு ஒரு ஹார்ட் ஒர்க் டெடிக்கேஷன் டிசிப்ளின் இதெல்லாம் வந்துட்டு நீங்க உங்க பெத்தவங்கள்ட்ட கத்துக்கிறீங்களோ இல்லையா ஒரு கோச்சா இருந்துட்டு நீங்க வந்து இப்ப நானும் வந்துட்டு ஒரு கோச் படிச்சுட்டு இருக்கிறேன் நான் இப்ப ஒரு லைசன்ஸ் படிச்சுட்டு இருக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது வந்துட்டு ஒரு கோச் எப்படி ஒரு ரோல் மாடலா இருக்கணும் ஒரு எக்ஸாம்பிளா இருக்கணும் ஸ்ட்ரைட் ஃபார்வர்டா இருக்கணும் ஒரு ஹானஸ்டா இருக்கணும் ஒரு டெடிக்கேட்டடா இருக்கணும்னா அவர் மாதிரி வேற யாருமே கிடையவே கிடையாதுங்க நாங்க நாங்க வந்துட்டு அஞ்சரை மணிக்கு ஆறு மணிக்கு ட்ரைனிங் போயிட்டு அங்க ஆறே ஆளுக்கு சாய்கிறோம் நேரு பார்க்ல இருக்கணும்னா சில நாள
டிசிப்ளின்னா ரொம்ப ப்ராப்பர் டிசிப்ளின் அது வந்துட்டு நிறைய பேர் கத்துக்கிட்டாங்களோ இல்லையோ அவரை பார்த்து நான் வந்துட்டு அந்த ஹார்ட் ஒர்க் ஒரு கடின உழைப்பு அது மட்டும் உங்ககிட்ட இருந்ததுன்னா நீ எங்க வேணாலும் போகலாம் அப்படின்றது வந்துட்டு அவரு பார்த்து எங்க அம்மா கிட்ட பார்த்து ரெண்டு பேர் கிட்ட பார்த்து நான் நிறைய கத்திருக்கேன் அப்புறம் சாயில இருந்து அடுத்த இது சொல்லுங்க அடுத்த அடுத்த சரி இங்க போயிட்டு வந்த உடனே ஹாஸ்டல்ல இப்ப அம்மா அப்பாவை கூட்டிட்டு போனோம் டே உன்னோட அப்பா வந்துட்டு உன்னோட அப்பா உன்னோட அம்மா வந்துட்டு என்னோட அம்மா ரெண்டு பேரையும் கரெக்டா உக்கார வச்சு ரெண்டு பேருடைய ஒரு ஸ்டோரி தான் ஆனா நீங்க ரெண்டு பேருடைய பேரண்ட்ஸா வரீங்க அப்படின்ட்டு போயிட்டு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு திருப்பி ஜாயின் பண்ணியாச்சு ஹாஸ்டல்ல ஹாஸ்டல்ல ஜாயின் பண்ண உடனே ஒரு ரெண்டு வாரம் சஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டாங்க நம்மளே நீ அங்க ஹாஸ்டல்ல இருக்க கூடாது வீட்டுக்கு போயிருந்தோம் அப்படின்ட்டு ரெண்டு வாரம் அந்த மாதிரி சஸ்பெண்ட் பண்ணிருந்தாங்க அது ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்லை ஹாஸ்டல்ல இருந்து இன்னொரு பக்கம் பின்னாடி இருக்கும் போனா சந்தோஷ் டாஃபிக் ஒரு டாமெட்ரி இருக்கும் அங்க தங்க வைப்பாங்க என்னோடய <laughs> 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 கிடைக்காதுன்னு <laughs> 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 ஆனா வந்துட்டு ரொம்ப மனசு கஷ்டப்பட்டு வந்து என்னடா இதுதான் நம்ம லாஸ்ட் இங்கதான் போயிட்டு சேரணும்னு வந்து இந்த இடம் தான் இவ்வளவு எதிர்பார்த்து வந்தேன் கிடைக்காம போச்சு அப்படிங்கும் போதுதான் நம்ம கால்டன் சேப்மன் சார் அங்க அசிஸ்டன்ட் கோச்சா இருந்தாரு டிஎஃப்ஏல அவரு தான் பாத்துட்டு நல்லா உடம்பெல்லாம் நல்லா இருக்குறா உனக்கு லெப்ட் ஃபுட் வேற நல்லா அடிக்கிற நல்லா கொஞ்சம் பாக்குறதுக்கு நல்லா எப்படி சொல்றது சொன்னா நல்லா மாடு மாதிரி நல்லா இல்ல கிராமத்துல வந்தா எப்படி இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா சரி நீ வந்து கிளப்ல டைரக்டா ட்ரை பண்ணு நீ என்னோட நம்பர் வச்சுக்கோ நீ போன் பண்ணு எதனாவது எங்கனாவது கேட்டாங்கன்னா ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருந்தேன்னு நான் உனக்கு சொல்றேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தாரு அவர் நம்பர் வாங்கிட்டு வந்தோன்னு ஆறு மாசமா எப்படின்னா நம்ம ஒரு ஏப்ரல் மேல போயிட்டு அட்டன் பண்ணிட்டு வந்தா நினைக்கிறேன் டிசம்பர் வரைக்கும் அவர் சொல்லுவாரு சனிக்கிழமை ஒரு நைட் பத்து மணிக்கு போன் பண்ணுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் சனிக்கிழமை நைட்டு பத்து மணி பத்து ஒண்ணு கூட ஆகாது கரெக்டா அந்த மஸ்ஜித் பின்னாடி ஒரு எஸ்டிடி பூத் இருக்கும் நம்ம நேர் ஸ்டேடியத்துக்கு வெளியில கரெக்டா பத்து மணினா டான் போன் ஒழுன்னு வச்சுக்கோங்களா அவருக்கு என்னடா சனிக்கிழமை பத்து மணினா பத்து மணிக்கே பண்ணுவீங்களா அப்படின்னு நம்ம மூணு பேர் சரி சரி ரெண்டு நாள் கழிச்சு பண்ணுவோம் பாரு கரெக்டா ரெண்டு நாள் கழிச்சு பண்ணுவோம் அந்த மாதிரி பண்ணி 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 இதுல நமக்கு ஹெச்ஏல வந்துட்டு செகண்ட் டிவிஷன் டீம்ல வந்துட்டு ட்ரையல்ஸ் வந்துட்டு அங்க கிருஷ்ணாஜி ராவ் கோச் இருந்தாரு நீ என்ன பண்ணுடா நீ நாங்க ட்ரையல்ஸ் போய் அட்டன் பண்ணு அவர் வந்துட்டு பாக்குறேன்றாரு அப்படின்னாரு சரி நான் போறோன்ட்டு சரி சார் நாங்க மூணு பேர் போயிருந்தோம் சாமு பிரேமு நானு மூணு பேர் போயிருந்தோம் நம்ம அங்க போயிட்டு காலையில ஆறு மணிக்கு ட்ரைனிங் அங்க போனோம் அந்த கிரவுண்டுக்கு முன்னாடி மூணு மணிக்கு எல்லாம் நம்ம போயிட்டோம் அங்க பெங்களூர் மூணு மணி பெங்களூர் மூணு மணிக்கு போயிட்டோம் டிசம்பர் மாசம்னு வச்சுக்கோங்களேன் குளூரு நமக்கு சென்னையில இருந்துட்டு டிசம்பர்ல குளூர் ஒன்னும் தாங்க முடியல டிசம்பர்ல அங்க போயிட்டோம் யாரையும் தெரியாது கிரவுண்டுக்கு முன்னாடி போயிட்டு இறங்கிட்டு எங்கயும் தெரியாது அந்த கிரவுண்டுக்கு முன்னாடியே சைட்ல ஃபுட் பாத் மாதிரி இருந்தது அங்க பேக் வச்சுட்டு படுத்து தூங்கிட்டோம் காலையில ஆறு மணிக்கு நம்ம எழுந்திரிக்கல நாய் வந்து நம்ம மேல ஒண்ணு கட்டிக்கிது அப்புறம் எந்திரிச்சு உள்ள போயிட்டு அங்க உள்ள கிரௌண்ட்லயே சின்ன டாய்லெட் இருந்தது அங்க ட்ரெஸ் எல்லாம் சேஞ்ச் பண்ணிட்டு போயிட்டு ஃபர்ஸ்ட் நாள் ட்ரைனிங் பண்ணிட்டு வரோம் கண்ணெல்லாம் அடைச்சு மயக்க வந்து உழுவுற மாதிரி ஆயிடுச்சுங்களா நைட் ஃபுல்லா தூங்கல ஒண்ணு இல்ல அவர் போச்சு ஒண்ணும் ப்ராப்ளம் இல்ல சரி நம்ம ஃபர்ஸ்ட் நாள் ட்ரைனிங் பண்ண உடனே நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் நாளே போச்சுறோம் நம்ம இப்படி விளாண்டுட்டு நம்மள அனுப்பிடுவாங்களா திருப்பி போச்சு அவ்வளவுதான் அப்படின்ற மாதிரி அவர் கோச் வந்துட்டு ஒன்னும் பிரச்சனை இல்ல நீங்க இங்க இருங்க ஒரு வாரம் உங்களையும் நான் பாக்குவேன் ஒரு வாரம் கழிச்சு தான் நான் உங்களை டிசைட் பண்ண அப்படின்னாரு அப்புறம் ஒரு வாரம் பார்த்தாரு ஒரு வாரம் பார்த்ததுக்கு அப்புறம் அந்த வருஷம் சைன் வாங்கிட்டாரு நம்மளே செகண்ட் டிவிஷன் லீக்கு சைன் வாங்கிட்டாரு 
ஆரம்பிச்சுக்கோங்க <laughs> 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 செகண்ட் டிவிஷன் விளையாட ஆரம்பிச்சுட்டு அந்த வருஷம் செகண்ட் டிவிஷன் விளையாண்டுட்டு அந்த ஒரு ஃபைவ் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன்னா ஒரு நாளைக்கு ஒன் பிப்டி ருபீஸ் ஃபுட்டுக்கு ரெண்டு பேருக்கு கிடைக்கும் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் மூணு பேருக்கு சாப்பிடணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் காலையில ட்ரைனிங் முடிச்சோடனே கிரௌண்ட்லேயே ஒரு கிளாஸ் பால் ரெண்டு முட்டை ஒரு பிரெட் கொடுப்பாங்க அதுதான் சாப்பாடு நமக்கு சாப்பிட்டு போயிட்டு டேரக்டா போடுறது தூங்கிறது நாலு மணிக்கு எந்திரிக்கிறது பக்கத்துல ஒரு பேக்கரி இருக்கும் லுல்லு பேக்கரி டீ ஒரு பிரெட் ஒரு டீ குடிச்சிட்டு நைட்டுக்கு வந்துட்டு நல்ல சாப்பாடு சாம்பார் டால் ரைஸ் அவ்வளவுதான் இதுதான் நம்மளுடைய டின்னர் மெனுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த அஞ்சு மாசத்துக்கே மூணு பேருக்கு ஏன்னா ஒன் பிப்டி த்ரீ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் வச்சுட்டு ஒரு நாளைக்கு பெங்களூர்ல சர்வை பண்றதுன்னா மூணு பேரும் மாசம் அப்படிதான் நம்ம இது பண்ணோம் அந்த செகண்ட் டிவிஷன் லீக்ல வந்துட்டு அந்த வருஷம் பாத்தீங்கன்னா நம்ம ரொம்ப நல்லா விளையாண்டு தேர்ட் பிளேஸ் வந்துட்டோம் நம்ம டிஎஃப்ஐ ட்ரையல் போனோம் பாருங்க டிஎஃப்ஐ டீம் வந்து அகேன்ஸ்ட் நம்ம விளையாடுறோம் விளையாண்டுட்டு அவங்க ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டாங்க உங்களை நான் செலக்ட் பண்ணவே இல்லை நீங்க இங்க வந்து கிளப்ல விளையாண்டுட்டு அப்ப ஒரு நான் ஹெச்ஏலுக்கு கோல் அடிச்சேன் அப்ப ஹெச்ஏல ஒரு தேர்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ்ல இருந்து லாங் ரைட் கோல் அடிச்சேன் அவங்களுக்கு ஒரு அவங்களுக்கு அது ஒரு அட்ராக்ஷன் பரவாயில்ல பாருங்கப்பா அங்க வந்துட்டு கிடைக்கல உங்க ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி இங்க கிளப்ல வந்து ஜாயின் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது ஒரு சந்தோஷம் அப்போ டிஎஃப் ஃபர்ஸ்ட் வந்ததுனால அவங்க என்ன பண்றாங்க நாங்க வந்துட்டு நேஷனல் ஃபுட்பால் லீக் அப்போ நாங்க விளையாட மாட்டோம் நாங்க விட்ரா பண்ணிக்கிறோம் நாங்க செகண்ட் டிவிஷன்ல இருக்கிறோம் அப்படின்னு உடனே விளையாடவே இல்ல ஒரு <laughs> அனுப்பிட்டாங்கல <laughs> <laughs> விளையாண்டு முடிச்ச உடனே இவர் அங்க இந்த மாதிரி ஒரு பிளேயர் லெப்ட் விட்டு லெப்ட் பேக் இருக்கிறான் தமிழ்நாடு உள்ள பையன் ரொம்ப நல்ல பிள
ஆனா இவன் ஸ்டேட் டீம்ல விளையாடல ஆனா இந்த மாதிரி விளையாடுறான் அப்படின்னு சரி அவனை வரவை அப்படின்றாரு அவர் அப்ப நான் கோவால போனப்போ அந்த தமிழ்நாடு டீம்ல அங்க என்னை ரிஜெக்ட் பண்ணாங்க பாத்தீங்களாங்க அதுல ஸ்டேட் டீம்ல விளையாண்டு அதுல இருந்து செலக்ட் ஆகி ஒரு அறுநூறு பேர் எடுத்து செலக்ட் பண்ணி வச்சு அந்த அறுநூறுல இருந்து லாஸ்ட் ஃபார்ட்டி வருது பாத்தீங்களா நான் டைரக்டா இருந்து அந்த ஃபார்ட்டில போய் ஜாயின் பண்றேன் அப்ப அன்னைக்கு அந்த நைட் நம்ம அழுதுட்டு இருந்தான் போயில நான் ஞாபகப்பட்டம் பாரு விளையாண்டாங்க நமக்கு சப்போர்ட் இல்லையும் சொல்லிட்டு வெளியே அனுப்பிட்டாங்க அப்படின்ற அந்த ஒரு கோவத்துல வைராக்கியத்துல போயிட்டு ட்ரைனிங் பண்ணுந்து நான் அப்பதான் நினைக்கிறேன் அந்த ஒரு ஒன்றரை வருஷத்துல எப்படி லைஃப் சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு அப்படின்ற மாதிரி நான் ட்ரைன் பண்ணிட்டு அந்த ஃபர்ட்டில போய் ஜாயின் பண்ணிட்டு ஃபர்ஸ்ட் டேவே வந்துட்டு எனக்கு நீல அடிபட்டுருச்சு அந்த டுவெண்ட்டி டேஸ் கேம்ப் ஃபுல்லா ஒரே ஒரு நாள் தான் ட்ரைனிங் பண்ண அதுக்கப்புறம் நான் விளையாடவே இல்லை ஃபுல்லா சரி நினைச்சு சரி அவ்வளவுதான் அனுப்பிடுவார் அப்படின்ட்டு அவரு நெக்ஸ்ட் கேம்ப்ல அந்த ஃபர்ட்டில தட்டி வச்சுட்டு டென் பத்து பேரை கழிச்சிட்டாங்க அந்த முப்பது பேர்ல என்னை கூப்பிட்டுருந்தாரு கோச்சு ஓ ஓகே ஏன்னா கரெக்டா அந்த ஒன் இயர் நான் மோகன் பகான் முடிச்ச உடனே ஏ சாரி ஹெச்ஏஎல் முடிச்ச உடனே அந்த என்எஃப்எல் விளையாண்டு முடிச்ச உடனே மோகன் பகான் என்னை சைன் பண்ணாங்க அவங்க மோகன் பகான் வர சொல்லிட்டு அங்க சைன் பண்ணிருந்தாங்க ஸோ அவரோட திங்கிங்ல சரி மோகன் பகான் போயிருக்கிறான் அடுத்து கேம்ப்ல வர வச்சு பார்ப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த தட்டியில் எடுத்துட்டாரு அதுக்கப்புறம் மோகன் பகான் போன நீ அந்த இன்ஜுரி சரியாச்சு அங்க ட்ரைனிங் பண்ணிட்டு இங்க வந்த கேம்புக்கு அந்த டீமுக்கு தான் நம்ம அண்டர் நைன்டீன் இந்தியன் டீம் கேப்டன் பண்ணு வச்சுக்கோங்களேன் நம்ம தோய் ஜே ஜே ராஜு கெய்குவாட் நம்ம பேட் அதெல்லாம் ஓகே ஓகே சூப்பர் ஒருத்தர் கரெக்டா சொல்லியிருக்காரு இவர் சொல்றத பார்த்தா ஒரு டாக்குமெண்ட்ரியே எடுக்கலான்னு நாமக்கல்லாம் <laughs> 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 உங்க <laughs> 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 கேள்வி இவர் ஸ்ரீனிவாஸ் கேட்டிருக்காரு மட்ராட்சி எப்படி எப்படிப்பட்ட கோச்சு நீங்க விளையாண்டீங்க இல்லையா சென்னைக்கு அப்ப அவர் எப்படி கேட்டிருக்காரு அதை பத்தி ப்ரீஃபா சொல்லுங்க மோகன் அப்புறம் அடுத்த ஒரு கேள்வி இருக்கு அதை முடிச்சுட்டு நம்ம இன்ட்ராக்ஷன் கண்டிப்பா வந்துட்டு அவர் நல்ல ஒரு கோச் எப்படி சொல்றதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் மோர் தென் அ கோச் இஸ் அ வெரி குட் அட் மேன் மேனேஜ்மெண்ட் he okay. knows how to keep that place actually he got ebdina avrode romba strong ana or assistant vandirundar avrode assistant vandittu ellame paathuraru nechukla european setup la ebdin paathinga na and assistant kaiyila da ellame irukku nechukonga the head coach vandittu during match day vandittu avanga irupanga match la enna problem enna edendrathu problem tha kandupidichittu indha training panna vey abindra ella program vandittu assistant kitta koduthuranga assistant da romba jaasti involve aayi work pandrathu team oda so okay, okay. the manager vandittu its kind of ellathiyum vandittu manage pandrathu manager is a very good management and obviously champions league winner world cup okay. winner okay okay solla mudiyuma நெக்ஸ்ட் லெவல் அவங்களோட கேம் ஸ்ட்ராட்டஜி திங்கிங் எல்லாம் வந்துட்டு ஆனா மோர் இன்வால்வ்மெண்ட் வந்துட்டு அவரோட அசிஸ்டன்ட் தான் ரொம்ப ஜாஸ்தி இன்வால்வ் ஆகும் நம்மளோட கிரவுண்ட்ல ஓகே மோன் இன்னொரு क्वेश्चन கேட்டிருந்தாங்க ஒரு கலை பிச்சுன்னு ஒருத்தர் கேட்டிருந்தாரு யூரோப்பியன் ফুটবলারக்கும் நம்ம இந்தியன் ফুটবলারக்கும் டெக்னிக்கலா ఫిజికலா என்ன பெரிய டிஃபரன்ஸ் நீங்க பாக்குறீங்க அப்படி கேட்டிருக்காரு அதுக்கு ஒரு பிரீஃப் ஆன்சர் சொல்லுங்க ஆனா ஒரு ஹானஸ்டா நான் வந்துட்டு சொல்லணும்னா நான் வந்துட்டு ஃபுட்பால் விளையாட ஆரம்பிச்சது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு எட்டாவது படிக்கல நான் ஆரம்பிச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு எட்டாவது படிக்கல என்னோட வயசு பாத்தீங்கன்னா பன்னெண்டு பதிமூணு வயசு இன்னைக்கு நான் வந்துட்டு அந்த கோச்சுக்கு படிக்க போவே இல்லை 
இது படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நான் இந்தியன் டீம்ல இருக்கல நம்மள வந்துட்டு ஒரு டூ மந்த்ஸ் கேம்புக்கு வந்துட்டு போர்ச்சுகலுக்கு கூட்டிட்டு போயிருந்தாங்க போர்ச்சுகல் கூட்டி போகும்போது நம்மளோட கேம்ப் வந்துட்டு ஸ்போர்ட்டிங் லிஸ்ட் பண் அகாடமில நடந்தது இது வந்துட்டு அந்த டிஃபரன்ஸ் கேட்டார் பாத்தீங்களா அவருக்கு வந்து ஒரு பிரீஃபான ஆன்சர் அங்க வந்துட்டு ஒரு ஆறு வயசுல அந்த அகாடமில குழந்தைங்களுக்கு ட்ரைனிங் நடக்குது ஆறு வயசுல ஸ்போர்ட்டிங் லிஸ்ட் பண் கிளப் அகாடமில ஆறு வயசு குழந்தைக்கு ட்ரைனிங் என்ன ட்ரைனிங் ஒன்னு ஒரு குழந்தை கீழே விழுந்து இன்டோர்ல பில்லு எடுத்து பிச்சு விளையாண்டுட்டு இருக்குது பில்லு சாப்பிடுது இன்னொன்னு பால் கூட விளையாடுது இன்னொன்று அங்க போகுது சோ அவங்களோட கான்செப்ட் என்னன்னா அந்த ஆறு வயசுல அந்த இடத்துல கொண்டுட்டு வந்துட்டு ஒரு ஃபன்னான ஒரு விளையாட்டை வச்சுட்டு அந்த குழந்தைங்களுக்குள்ள அந்த இன்ட்ரெஸ்ட கொண்டுட்டு வராங்க அவங்களுக்கு மேட்ச் இருக்குது சின்ன கிரவுண்ட்ல எவ்ரி வீக்கெண்ட் அவங்களுக்கு மேட்ச் இருக்குது அவங்களோட கிராண்ட் மதர் கிராண்ட் ஃபாதர் அம்மா அப்பா எல்லாம் வந்துட்டு வாட்டர் பாட்டில் வச்சுட்டு வெளியில வந்துட்டு ஆடியன்ஸ் மாதிரி சப்போர்ட் பண்றாங்க ஒரு குழந்தை விளையாடுது ஒரு குழந்தை கீழே விழுந்து ரோல் அடிச்சுட்டு இருக்குது அப்ப இதுல இருந்து என்ன தெரியுதுன்னா அந்த ஆறு வயசுல இருந்து எட்டு வயசு வரைக்கும் அந்த குழந்தைங்களுக்குள்ள அந்த ஃபுட்பாலோட இன்ட்ரெஸ்ட வளர்க்கறாங்க அவங்க எயிட் இயர்ஸ் ஸ்டார்ட் ஆன உடனே அந்த பேசிக் கத்து கொடுக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க ஆனா அதுக்கு முன்னாடி ஆறு வயசுல இருந்து எவ்ரி வீக்கெண்ட் நீ மேட்ச் போய் விளையாட போற அப்படின்றத வந்துட்டு அவங்க மைண்ட்ல செட் பண்ணிடுறாங்க சோ ஆறு வயசு குழந்தைக்கு எவ்ரி வீக் மேட்ச் விளையாடுது நம்ம ஊர்ல பன்னெண்டு வயசு பையனா இருக்கட்டும் பதினாலு வயசு பையனா இருக்கட்டும் அகாடமில எவ்வளவு நிறைய அகாடமி ஓபன் பண்ணிருக்கிறாங்க அவங்க வந்துட்டு காம்படிட்டிவ் மேட்ச் எவ்ரி வீக் விளையாடுறாங்களா இல்லையா அதுதான் ஒரு கொஸ்டின் ரெண்டாவது அந்த பேசிக் எட்டு வயசுல இருந்து பன்னெண்டு வயசு வரைக்கும் கத்துக் கொடுக்கற கோச் கையில தான் இருக்குது இப்ப வந்துட்டு நான் இன்னைக்கு வந்துட்டு நம் நம்மளோட அம்மா அப்பா வந்துட்டு நல்ல ஒரு இங்கிலீஷ் மீடியம் ஸ்கூல்ல போட்டுட்டு நல்லா படிக்க வச்சுட்டு நல்ல நாலேஜா ரெடி பண்ணிட்டாங்கன்னா அந்த பையன் வளர்ந்து வந்துட்டு ஐடி கம்பெனில பெரிய லெவல்ல ஒரு பெரிய போஸ்டுக்கு போயிடறான் ஏன்னா அவனோட பேசிக் எஜுகேஷன் இஸ் வெரி ஸ்ட்ராங் ஃபுட்பால் சேம் அந்த மாதிரி யாராவது கொடுத்தாங்கன்னா நமக்கு அதுதான் இப்ப சேஞ்ச் ஆகிட்டு வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களா அதுதான் நம்ம டெவலப் பண்ணோம் அதுதான் நம்ம கிட்ட இல்ல உங்களுக்கு பிடிச்ச தமிழ்நாடு பிளேயர் யாரு இதுல வந்து ரொம்ப டிப்ளமேட்டிக்கா பதில் சொல்ல கூடாது நச்சிரும் ஒரு பேர் சொல்லணும்னு கேட்டிருக்காங்க தமிழ்நாடு ஃபுட்பால் பிளேயர் நந்தா நந்தா குட் ஜெனிஷா ஓகே நந்தான்னு சொல்லிட்டாரு அப்புறம் வந்து பாபு பெக்கம் கேட்டிருக்காரு நீங்க கடைசியா லயோலாக்காக ஒரு கோல் அடிச்சீங்களா ஞாபகம் இருக்கான்னு கேட்டிருக்காரு உங்களை கார்னர்ல இருந்து டைரக்டா கோல் அடிச்சேன் அப்புறம் <laughs> 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 நினைக்கிறேன் <laughs> 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 எனக்கு <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 அப்படிதான் 
எங்க போனாலும் ஆனா யாரையுமே நான் மறக்கலன்னு வச்சுக்கோங்களேன் மதுரை ஹாஸ்டல்ல மனோரன் கோச் இன்னொருத்தர் ஹபீப் ஹபீப்போட அப்பா வந்துட்டு இருந்தார் கமாலி பாய் லக்ஷ்மண அண்ணன் இவங்க ரெண்டு பேரு மனோகரன் கோச் உன்னி கோச் சுப்பிரமணியன் கோச் வெஸ்டி ஸ்கூல் ஜான்சன் சார் லைலா நம்ம சாப்பிட்டு கிருஷ்ணாஜி ராவ் என்னைக்கும் மறைக்கிறது யாருக்கிட்ட நான் என்னைக்கு எவ்வளவு பெரிய இடமா இருந்தாலும் சரி நான் ஓப்பன் சொல்ல அவங்களால தான் இந்த இடம் சொல்லி நான் கண்டிப்பா சொல்லுவேன் சூப்பர் சூப்பர் மோகன் சல்மான் கேட்டிருக்காரு பில்டர் காஃபி குடிக்க போறீங்களா நான் பில்டர் காஃபி இல்ல பிளாக் காஃபி குடிக்க போறேன் வித் சுகர் மோகன் ராஜ் என்ன குடிக்க போறாருன்னு தெரியல பட் ஆப்டர் தி பிரேக் பத்து நிமிஷத்துல திரும்பி வருவோம் வெல்கம் பேக் முதல் முறையா கோல் கீஸோட ஹிஸ்டரியில பிரேக்கு அப்புறம் கண்டினியூ பண்றோம் ஆஃப்டர் தி பிரேக் ஆல் பிகாஸ் ஆஃப் யூ தமிழ்நாட்டுல காஃபி வித் ரகு நவ் நோ காஃபி வித் ஹீரோ நீங்க தான் இன்னைக்கு பிச்சு பெடல் எடுத்துட்டு இருக்கீங்க கண்டினியூ அப்புறம் லெட்ஸ் கிக் ஆஃப் வித் திஸ் சர்ச்சில்ல ஆல்ஃபர்ட் கோச் பத்தி சொல்லுங்க அப்படிங்கிற பேர் கேட்டிருக்காரு சர்ச்சில்ல அந்த கோச் பத்தி ஒரு வார்த்தை சொல்லிட்டு நீங்க வந்து ஒன்னு <laughs> 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 நினைக்கிறேன் <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 சொல்லுங்க <laughs> 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 அடுத்து அங்க இருந்து மோகன் பகவான் டீம் அந்த ஹெச்ஐல இருந்துட்டு மோகன் பகவானுக்கு போயாச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் மோகன் பகவான் போயிட்டு கரெக்டா அண்டர் நைன்டீன் டீம் அப்ப வந்துட்டு அண்டர் நைன்டீன் டீம்ல இருந்துட்டு மோகன் பகவான் போயிட்டு அந்த ஸ்கோர்ல இருக்கிறதுலயே சின்ன பையன் பாத்தீங்கன்னா நான் தான் வச்சுக்கோங்களேன் அப்ப பைசிங் பூட்டியா மோகன் பகவான் கேப்டன் நான் பைசிங் பையோட பையன் தான் கூப்பிடுவோம் நான் பைசிங் பூட்டியான்றது வந்துட்டு ஒரு ரெஸ்பெக்ட் இல்லாத மாதிரின்னு வச்சுக்கோங்களேன் பையா அப்படின்னு பையன் தான் கூப்பிடுறது பைசிங் பாயோட போட்டோ எல்லாம் வந்துட்டு நான் பேப்பர்ல கலெக்ட் பண்ணிருப்பேன் மதுராஸ்ல படிக்கிறீங்க அந்த ஒரு பழக்கம் உண்டு அந்த ஸ்போர்ட்ஸ் ஸ்டார்ல சென்டர் பேஜ் ஃபுட்பால் ஸ்டில் வந்துச்சுன்னா பெருசா எடுத்து ஒட்டி வைக்கிறது என்ன <laughs> பாராட்டு <laughs> 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 அப்ப வந்து நம்ம வெங்கடேசனா இருந்தாங்க வெங்கடேசனாவும் என் எஸ் மஞ்சு ரெண்டு பேரும் இருந்தோம் வந்துட்டு கொஞ்சம் தமிழ்நாடு தமிழ் பேசுறவங்க அவங்க கொஞ்சம் வெங்கையா வந்து ரொம்ப நல்ல தமிழ் பேசுறேன் பெங்களூர் 
ஆமா ரொம்ப ரொம்ப ஏன்னா நம்ம சவுத்ல இருந்துட்டு அந்த டைம்ல வந்துட்டு பார்த்து நம்ம ப்ரொஃபஷனல் விளையாடணும் அப்படின்னு எதிர்பார்க்கல பாத்தீங்கன்னா அப்போ வந்துட்டு வெங்கடேஷ் அண்ணா ஈஸ்ட் பெங்கால்ல இருந்தாரு குளோத் அண்ணா ஈஸ்ட் பெங்கால்ல இருந்தாரு ராமன் விஜயனா ஈஸ்ட் பெங்கால்ல விளையாண்டு இருந்தாங்க சவுத்ல இருந்து ஐ எம் விஜயன் சுரேஷ் அண்ணா ஜோபாலாஞ்சேரி அண்ணா இவங்க எல்லாருமே பாத்தீங்கன்னா வந்துட்டு கல்கட்டால விளையாண்டாங்க அந்த மாதிரி அவரு வந்துட்டு இந்தியன் டீம் கேப்டன் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தாரு அப்போ அர்த்தமே தெரியாம டர்பி மேட்ச் விளையாட போன ஒரே ஒரு ஆள் நானா தான் இருக்க முடியும் இது கேட்டம் கூட அந்த ஈஸ்ட் பெங்கால் மேட்சுக்கு முன்னாடி ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடி வந்துட்டு ட்ரைனிங்ல நிறைய பேர் வராங்க கிரௌண்டுக்கு வந்துட்டு கத்துறாங்க என்ன கத்துறாங்க எதுக்கு கத்துறாங்க எதுக்கு வராங்க ஒண்ணுமே தெரியாது நமக்கு அந்த மேட்சுக்கு போறதுக்கு முன்னாடி அந்த கிளப்ல இருந்து பஸ்ல கூட்டிட்டு போயில வந்துட்டு ஆஹ் ஜித்தேகா ஜித்தேகா கோல் மாறினே கோல் மாறினே கோல் அடிக்கணும் கோல் அடிக்கணும் கோல் செய்ய கோல் செய்ய அப்படின்றாங்க என்னன்னா இவங்க என்னன்னா இன்னைக்கு என்ன என்ன ஆச்சு இவங்க இப்படி கத்துறாங்க டைரி இன்னைக்கு டெர்பி மேட்சுரா அப்படின்றாங்க என்ன டெர்பி மேட்சுன்னு எனக்கு அது வரைக்கும் வாம் அப் போற வரைக்கும் எனக்கு ஒண்ணுமே தெரியவே தெரியல அந்த வாம் அப் பண்றதுக்கு ட்ரெஸ்ஸிங் பண்ணிட்டு அந்த சால்ட் லேக் ஸ்டேடியம்ல அப்ப சேர் கிடையாதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் சேர் எல்லாம் கிடையாது உள்ள அந்த சிமெண்ட் அந்த இதுல தான் உள்ள நுழையில ஒரு எண்பதாயிரம் பேர்த்துக்கு மேல இருந்தாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன்னு அந்த வாம போறதுக்கு முன்னாடி எனக்கு அப்படியே அந்த புல்ல அரிக்குதுன்னு சொல்லுவாங்கல்ல அப்படியே எனக்கு கையில எல்லாம் அப்படியே ஒரு மாதிரி முடியெல்லாம் எழுந்திருச்சு ஆனா எனக்கு வாமப்பே வேணாம் நான் எப்பவுமே விளையாடணும்னு எனக்கு அந்த மாதிரி இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி ஆயிடுச்சு சோ அவங்க என்ன நினைச்சாங்கன்னா என்கிட்ட கேள்வி கேட்பாங்க ஒண்ணு உனக்கு பயமா இல்லையா இந்த மேட்ச்ல என்னுடைய பாசிட்டிவ் எனக்கு இல்ல என்ன தோணுச்சுன்னா எனக்கு வாம் அப் கூட வேணா நான் எப்பவுமே விளையாடணும் அப்படின்ற மாதிரி ஆனா எனக்கு அது ஒரு பெஸ்ட் மெமரி எல்லாருக்கும் என்னோட ஃப்ரெண்டுங்கள்ட்ட கூட நான் சொல்லணும் ஒரு ஃபுட்பால் பிளேயரா இந்தியால இருந்து விளையாண்டுக்கணும்னா இந்த மேட்ச் ஒரு தடவை ஆன் ஃபீல்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணாங்கன்னா அது ஒரு பெஸ்ட் மெமரின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அது கடைசியா ஒரு டாபி நடக்க போறதா இருந்தது இல்லையா மார்ச் மாசம் நடக்கிறது அந்த ஈஸ்ட் பெங்கால் மோகன் பகன் பதினஞ்சாம் தேதி நீங்க <laughs> 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 வேலைக்கெல்லாம் போறது இல்ல வயலுக்கு நம்மளது லேண்ட் இருக்குது அங்க வயலுக்கு தான் போவாங்க அவங்க அந்த வயலுக்கு போறது எல்லாம் பண்ணி பாட்டிட்டு இந்த கொரோனால வீட்டுல இருக்கிறாங்க அக்கா பக்கத்துல இருக்காங்க காலப்பு நாய்க்கம்பட்டின்னு ஒரு இடம் அங்கிருந்து ஒரு போர் கிலோமீட்டர்ஸ்ல பெரிய அக்கா பெரிய அக்காவுடைய ஹஸ்பண்ட் அக்கா பசங்க பையன் பொண்ணு இருக்கிறாங்க எல்லாம் காலேஜ் படிக்கிறாங்க இப்போ அவங்க அங்க இருக்காங்க சின்னக்கா திருச்செங்கோடு பக்கத்துல தான் இருக்கிறாங்க சின்னக்கா எல்லாம் நல்லா இருக்காங்க ஒன்னும் பிரச்சனை அம்மாக்கு ரொம்ப பட்ட கஷ்டம் ஆரம்பத்துல எல்லாமே பலன் கொடுத்திருக்கு இந்த அளவுக்கு நீங்க வந்து லைஃப்ல பெரிய இடத்துக்கு போயிருக்கீங்க அதெல்லாம் ரொம்ப சந்தோஷம் இல்லையா அவங்களுக்கு அவங்களுக்கு என்னைக்கு அவங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமானாங்கன்னா இந்த கவர்மெண்ட் ஜாப் கிடைச்சப்பதான் ரொம்ப சந்தோஷமானாங்கன்னு வச்சுக்கலாண்ணா அதுக்கு முன்னாடி அவங்களுக்கு தெரியாதுன்னு வச்சுக்காங்களேன் நம்ம கிராமத்துல வந்துட்டு நான் மோகன் பகான்ல விளையாண்டேன் இந்தியா டீம் விளையாண்டு வந்தேன் பையன் என்ன பண்றான் விளையாண்டான் என் பையன் கூட தான் பா விளையாடுறான் இங்க என்ன இவ்வளவு பெருசா என்ன விளையாண்டு இருக்கிறான்னா அவங்களுக்கு விளையாட்டு பத்தி என்ன தெரியாது ஆனா என் பையனும் தான் விளையாடுறான் உன் பையனும் விளையாடுறான்ற அப்படின்றாங்க அவங்களுக்கு நான் இப்ப சொல்லி புரிய வச்ச இந்த மாதிரி இந்த மாதிரின்ட்டு அது ஒரு அட்வான்டேஜ் ஆயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவங்களுக்கு வந்துட்டு ஸ்போர்ட்ஸ பத்தி ஒண்ணுமே தெரியாது உன் வாழ்க்கை உன் கையில என்னமோ பண்ணிக்கும் அவங்களோட கான்செப்ட் என்னன்னா ரெண்டு பொண்ணுங்களுக்கு நல்லா கல்யாணம் பண்ணி வைக்கணும் முடிஞ்சு பையன் வாழ்க்கை பையன் பாத்துக்கும் அவங்களுக்கு 
கல்கட்டா கிடையாது அவங்க அம்மா கேரளா அவங்களோட அம்மா கேரளா அப்பா வந்துட்டு ஜார்க்கண்ட்ல பிறந்தது அவங்க வந்துட்டு கேரளால வளர்ந்தது சென்னையில கொஞ்சம் நாள் இருக்காங்க இப்ப அவங்களோட ரிலேட்டிவ் எல்லாம் சென்னையிலயும் திருச்சிலயும் இருக்கிறாங்க பிளஸ் அவங்க அப்பா கேபிள்ல ஒர்க் பண்ணனால ஜார்க்கண்ட் கல்கட்டா பார்டர்ல வந்துட்டு சித்ராஞ்சன் ஒரு இடம் இருக்கு அங்க வளர்ந்தவங்க அவங்க அப்புறம் தமிழ் தெரியாதுங்கண்ணா ஒண்ணு பிரச்சனை இல்ல அதனால ரொம்ப நல்லா சந்தோஷமா போயிட்டு இருக்கு 2015. ஒரு சரியான மருமகளும் பேசிக்கவே கூடாது பேசாம ஒரு பிரச்சனைக்கள் ஒரு மாசம் இருபது நாளுக்கு அப்புறமே ஏண்டா கண்ணு அந்த வேலை வந்துட்டு நான் விட்டுட்டு வந்துட்டேன்டா அந்த வேலை அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா இன்னொரு வாரத்துல போட ரிட்டர்ன் போகணும் அப்படின்றது நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் அவங்களுக்கு ஒரு இருபது நாளுக்கு அப்புறம் சிட்டி லைஃப் பிடிக்கிறது இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்க அப்புறம் <laughs> ஒரு இந்தியன் டீம் பிளேயர் ஒரு சீனியர் இந்தியன் டீமுக்கு விளையாடியில் உன்னுடைய பர்சனாலிட்டி எப்படி இருக்கணும் எப்படி எல்லாம் ட்ரெஸ்ஸிங் பண்ணணும் எப்படி பேசணும் ஒரு ஒரு சிலருக்கு போயிட்டு நீ இப்படிலாம் ட்ரெஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒருத்தர் வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் போய் சொல்ல மாட்டாங்க போயிட்டு சொன்னாங்கன்னா தப்ப நினைச்சுப்பாங்களோன்னு நினைப்பாங்க ஆனா அவர் அப்படி கிடையாது நல்ல ஒரு ஃப்ரெண்ட்லி பிரதர் நேச்சர்ல வந்துட்டு சொல்லி எப்படி எல்லாம் ட்ரெஸ்ஸிங் பண்ணணும் உன்னுடைய பர்சனாலிட்டி எப்படி எல்லாம் சேஞ்ச் ஆகிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப சொல்லுங்க <laughs> 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 மும்பையில இருக்கேல பேசினாங்க மும்பை எஃப்சி டீம்ல அனாஸ் கூட தான் அங்கதான் போய் தங்கியிருந்தேன் நான் அனாஸ் பார்க்கல வில்சன் நான் பார்த்தேன் ரொம்ப நல்ல ஃப்ரெண்ட்லி நேச்சர் ரொம்ப நல்ல பெரிய பிளேயர் மோகன் பான் கேப்டன் ரொம்ப வருஷம் விளையாண்டவங்க ஆனா ஒன்னா விளையாண்டது இல்ல சவுத்ல இருந்து அவரு ஒரு பெரிய பிளேயர் சாப்மன் சாரோட பிரதர் ஒருத்தரை <laughs> 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 மறக்கவே முடியாது முன்னாடி <laughs> 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 
அந்த 90th मिनिटல பெனல்டி அதுக்கு அப்புறம் டைம் இல்ல மேட்ச் உடனே முடிஞ்சி எக்ஸாக்ட்லி அது இவங்க அந்த வரது இன்னும் இருக்கா மோன் உங்களுக்கு கண்டிப்பா இருக்குங்கனா இன்னும் க்ளோத்தன அவர் எக்ஸ்பயர் ஆவதுக்கு முன்னாடி அப்ப கூட பேசையில கூட நம்ம அதை பேசிக்கிட்டே இருப்போம்னு வெச்சீங்களே அப்ப நான் சே என்ன மோனே நம்ம விட்டுட்டு போனா அந்த வருஷம் அப்படினு சொல்லிட்டு சொல்ல ரொம்ப வரத போட்டுட்டு இருந்தார் ஏனா அவரோட கேப்டன்ஷிப் அப்போ ஆமா இந்த நாள் பண்ணேன அது அவர் மாதிரி இந்தியால கிடையவே கிடையாது நேற்று கூட நான் வந்துட்டு என்னோட பில்டிங்ல ராஜு கெய்க்வாட் இருக்கிறீங்ல ட்ரைனிங் செஷன் ரெண்டு பேரும் ஒன்னா தான் பண்ணுவோம் இங்க இப்போ அவர்கிட்ட சொல்லிட்டு இருந்தேன் நான் இந்தியாவில ரெண்டே ரெண்டு மிட் பீல்டர் பாக்கியில கிளியரா எனக்கு தெரிஞ்சு என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல பார்த்தது யாருன்னா க்ளோத் என்ன அதுக்கப்புறம் யூஜின் சென் நான் சொன்னேன் ரெண்டு பேரும் டிஃப்ரெண்ட் கிளாஸ் அவங்க வேற லெவல் எனக்குறே <laughs> <laughs> is a nice human being according to me whatever enna da respect enak kudutharo adha vechi na solren mona pro nam kada continue pannuvom ellarum clothe patti perumaiya solranga kalai pichini irukatum prabha irukatum ellarume clothe oda fans pol irukke romba thanks endranga neenga pro na ungaloda vittada vitta kadai aarambinge super va solittu irundinga mohan bagan la darby la avala experience la vera level illaya vaikkala mere ekta adu solunga and rivalry is bengal oda epdi pochu adha patti konjam solunga அவரு <laughs> 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 ஆனா அந்த எவ்ரி சிங்கிள் டே வந்துட்டு உன்னோட டோஸ்ல இருக்கணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் கல்கட்டால ஒன் இயர் சர்வே பண்ணணும்னா ரொம்ப ஒரு கஷ்டமான விஷயம்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸ்பெஷலி இப்ப ஐஎஸ்எல் வந்ததுக்கு அப்புறம் அந்த மேனேஜ்மெண்ட் சைடு சர்க்கம் சுச்சுவேஷன் எல்லாமே டிஃப்ரெண்ட் அந்த ப்ராப்பரான அந்த ஐலிக் அந்த என்எஃப்எல் அந்த ஸ்டேஜ்ல வந்துட்டு ஈஸ்ட் பெங்கால் மோகன் பகான் அந்த ரெண்டு டீம் இருக்கல மோமடல் ஸ்போர்ட்டிங் இந்த மூணு டீம் இருக்கிற இடத்துல வந்துட்டு நீங்க ஒன் இயர் இந்த ரெண்டு டீம்ல வந்துட்டு நீங்க சர்வை பண்ணணும்னா வந்துட்டு ரொம்ப பெரிய விஷயம் வச்சுக்கோங்களேன் சோ அது வந்துட்டு எப்படி சொல்லதான் முடியும் அது வந்துட்டு ஒரு ஒருத்தர் வந்துட்டு அந்த இடத்துல இருந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணாங்கன்னா தெரியும் ஒரு ஒரு பிராக்டிஸ் மேட்ச் கவுண்ட் ஆகும் வச்சுக்கோங்களேன் பன்னெண்டு <laughs> 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 சோ ஜூலைல ஸ்டார்ட் ஆகும் பன்னெண்டு டீம் பதினாலு டீம் ஒரு சில டைம்ல இருந்திருக்குது டபுள் லெக் மேட்ச் அது முடிஞ்ச உடனே ஐ லீக் ஸ்டார்ட் ஆகும் ஐ லீக் ஸ்டாப் ஆயிடும் ஃபெடரேஷன் கப் நடக்கும் ஃபெடரேஷன் கப் ஸ்டாப் ஆயிட்டு திருப்பி ஐ லீக் டூரன் கப் ஸ்டார்ட் ஆகும் டூரன் கப் முடிஞ்ச உடனே திருப்பி ஐஎஃப்எஸ்இல் நடக்கும் ஐஎஃப்எஸ்இல் முடிஞ்ச உடனே திருப்பி சூப்பர் கப் நடக்கும் ஐ லீக் வின்னர்ஸ் ஃபெடரேஷன் கப் வின்னர்ஸ் அதுக்கப்புறம் ஏஎஃப்சி கப் இப்ப நீங்க சப்போஸ் சாம்பியன் ஆயிட்டீங்கன்னா ஃபெடரேஷன் கப் ஏஎஃப்சி கப் இருக்கும் உங்களுக்கு ஸோ ஜூலை ஃபிஃப்டீன்த் உங்களுக்கு ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சுன்னா மே தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் வரைக்கும் நீங்க ஃபுல் இயர் மேட்ச் விளையாண்டுகிட்டே இருப்பீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்ப வந்துட்டு அந்த ஒரு கேலண்டர் இப்ப கொஞ்சம் பிரேக் இருக்குது அப்புறம் டென்சல் பிராங்கோ ஜாயின் பண்ணிருக்காரு கோவால இருந்து ஒரு ஹை சொல்லுங்க பிளேயர் டென்சல் பிராங்கோ உங்க ஃப்ரெண்ட் நினைக்கிறேன் டென்சல் ரொம்ப நல்ல பெரிய பிளேயர் கோவால வந்து ரொம்ப வருஷம் விளையாண்டவர்ட்லி <laughs> 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 Uh, drop a little bit but oh. until then he is also an excellent player like he played country and he played more than uh, 10 12 years professionally like oh, big clubs okay, okay. 
ஸ்போர்ட்டிங் சர்ச்சில் மகேந்திரா ஏடிகே ஃபர்ஸ்ட் இயர் ஐஎஸ்எல் சாம்பியன் ஓகே மோகன் பாய் டென்சல் மோகன் பாய் அப்படின்றது டென்சல் ஃப்ரேங்கர்ஸ் வெரி நைஸ் ஓகே அப்புறம் ஆனந்த வசன் ஒரு பிளேயர் விளையாண்டாரு பகானுக்கு மோகன் பகான் இருந்தாங்க கண்டிப்பா இருந்தாங்க இருந்தாங்க வாசன் வந்துட்டு ஒன் இயர் நம்மளோட மோகன் பகான் தான் ஆனந்த வாசன் சாந்தா குலோத்தண்ணன் ஆனு மஞ்சு நம்ம அஞ்சு பேர் தான் ரூம் பார்ட்னர் வச்சுக்கலாம் ஓகே மார்னிங் <laughs> <laughs> எனக்கு <laughs> 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 உங்களோட பாதையில வந்து நம்ம பசங்க சூசை ரஜி ரெண்டு பேரும் டைட்டில் அடிச்சிட்டாங்க இல்லையா ரொம்ப சந்தோஷம் ஏன்னா வந்துட்டு இந்த மாதிரி வரணும் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் அவங்களுக்கு கிடைச்ச அந்த பிளாட்ஃபார்ம் வந்துட்டு ஒரு நல்ல விதமா யூஸ் பண்ணிட்டாங்க ஒரு இமேஜின் பண்ணி பாருங்க நான் எத்தனை இடத்துல சிக்னேச்சர் எப்படி எப்படி எல்லாம் போட்டு எங்க எங்க எல்லாம் போட்டு எங்க எங்க எல்லாம் ரோட்ல படுத்து ரோட்ல காலையில காலையில படுத்து இருந்துட்டு எந்திரிச்சுட்டு ஒரு டீம் நம்ம ஊர்ல இல்லாதனாலதான் இந்த ஸ்ட்ரகிள் நடந்தது இப்ப அவங்களுக்கு வந்துட்டு நமக்கு சென்னையில வந்துட்டு ஒரு ஐலீக் டீம் இருந்து அந்த இடத்துல விளையாண்டு அந்த பிளாட்ஃபார்ம் கரெக்டா கையில அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எடுத்துட்டு இன்னைக்கு எட்வின் சூசை பிகின் எல்லாரும் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நல்லா யூஸ் பண்ணதுக்கு நந்தா ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் அந்த மாதிரி இப்போ ஏன்னா நான் எப்பயுமே என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட பேசல நான் சொல்லி சொல்லுவேன்னு வச்சுக்கலாம்னா இன்னைக்கு வந்து நம்ம சென்னை லீக் நடக்கவே இல்லை இன்னைக்கு சென்னை சிட்டி சென்னை ரெண்டு டீம் இல்லைன்னா இன்னைக்கு தமிழ்நாடு ஃபுட்பாலே இல்லை அங்க ஒண்ணுமே இல்லை சோ சிட்டிங்க ரோரிங் லைன் சென்னை சிட்டி ஃபேன் கிளப் ஒன்றாங்க சென்னை சிட்டியோட ஃபேன் கிளப் ஏன்னா தமிழ்நாட்டில இருந்து சொல்லணும்னா சென்னை சிட்டி சென்னை இன்னைக்கு நந்தா எட்வின் இன்னைக்கு இந்த இடத்துல வெளியில தெரியறாங்கன்னா கண்டிப்பா சென்னை சிட்டி தான் ரீசன் தட் யாருமே வந்துட்டு அதை மாத்தவே முடியாது ஏன்னா வந்துட்டு நான் ஃபர்ஸ்ட் தேங்க்ஸ் வந்துட்டு சென்னை சிட்டிக்கு ரோஹித்கும் சொல்லுவேன் சென்னை எஃப்சிக்கு நான் சொல்லுவேன் வச்சுக்கோங்க இந்த ரெண்டு கிளப் வந்துட்டு தான் தமிழ்நாடு ஃபுட்பால் முன்னாடி போய்கிட்டு இருக்குது இப்ப அது இல்லைன்னா இன்னைக்கு சென்னை லீகே இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களா புட்பால் போயிடுச்சு இப்போ நல்லதா போயிட்டு இருக்கு அதுதான் சொல்றேன் இன்னைக்கு இல்ல பெரிய பிளேயர்ஸ்லாங்க <laughs> இப்ப சென்னை லீக்கே இல்ல இப்ப அவங்களுக்கு எங்கிருந்து பிளேயர் கிடைப்பாங்கன்னு சொல்லுங்க ஆனா பிளேயர் இருக்கிறாங்க இப்ப வந்துட்டு இப்ப நான் ஸ்கோட்டுக்கு கோர்ஸ் படிச்சிருக்கேன் நான் இப்ப தமிழ்நாட்டுல நம்ம போயிட்டு ஸ்கோர் பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்களா லீக்கே தேவையில்லை காரைக்குடி சவன்ஸ் தூத்தூர் சவன்ஸ் இந்த மாதிரி சவன்ஸ் சைட்ல போனீங்கன்னாலே உங்களுக்கு டேலண்ட் ரொம்ப நிறைய கிடைப்பாங்க அவங்களை கொண்டுட்டு வந்து நம்ம தான் வளர்க்கணும் அந்த சின்ன வயசு பசங்களை பிடிச்சிட்டு எடுத்து வளர்க்கணும் ஆனா அவங்களுக்கு அந்த பிளாட்ஃபார்ம் வந்துட்டு அந்த ஒரு நைன்டி மினிட்ஸ் மேட்ச் விளையாடுறதுக்கு சென்னையில லீக் இருந்தே இருக்கணும் அது இல்லாதது யாரு காரணமோ தெரியாது நம்ம கையில பவர் இல்ல அதை சேஞ்ச் பண்றதுக்கு யாரு கையில இருந்தாலும் லீக் நடத்துங்க ஃபைட் அப்புறமா எப்படி வேணாலும் பண்ணிக்கோங்க லீக் நடத்துங்க அதுதான் பிளேயருக்கு முக்கியம் ரொம்ப அழகா சொன்னீங்க இப்போ ஏற்கனவே நம்ம பேசிட்டு இருக்கோம் சென்னையில வருஷத்துல வந்து ஒரு டீமுக்கு வந்து பதினோரு மேட்ச் தான் கிடைக்குது சீனியர் டிவிஷன்ல பன்னெண்டு அதுவும் இல்லாம போயிடுச்சு இப்போ அதுதாங்கன்னா இப்ப லீக் ஸ்டாப் பண்ணாதீங்க 
என்ஜாய் பண்ணி விளையாட வேண்டியது அந்த இடத்துல வந்துட்டு ஒருத்தரோட பவர் கோசனம் ஃபைட் பண்ணிட்டு அந்த காம்படிஷனே ஸ்டாப் பண்ணி வைக்க வேணாம் எதுக்கு வைக்கணும் ரொம்ப வருத்தமா இருக்கு அதாவது நீங்க சொன்ன மாதிரி சென்னை சிட்டி ஐ லீக் ஜெயிச்சுட்டாங்க சென்னையில் ரெண்டு முறை ஐஎஸ்எல் ஜெயிச்சிருக்காங்க இந்த வருஷம் ஃபைனல் வந்தாங்க இவ்வளவு நல்லா போயிட்டு இருக்கும் போது லோக்கல் லீக் இல்லாதது ரொம்ப வருத்தமா இருக்கு நீங்க எப்படி வருவாங்க அப்புறம் அங்க இருந்து வராங்க இப்ப நம்ம அண்டர் நைன்டீன் டீம் அண்டர் சிக்ஸ்டீன் டீம் நம்ம ஸ்டேட் இது செகண்ட் பிளேஸ் வந்தாங்கன்னா ஏஜ் குரூப் தமிழ்நாடு டீம் அண்டர் நைன்டீன் டீம் வந்துட்டு ஆல் இண்டியா ரன்னர்ஸ் வந்திருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் நான் அவங்க வந்திருக்கிறாங்க இப்ப அப்படிங்க போது அந்த ஏஜ் குரூப்ல சிக்ஸ்டீன் நைன்டீன் வந்து டேலண்ட் இருக்குது ஆல் இண்டியா லெவல்ல ரன்னர்ஸ் வந்திருக்கிறாங்கன்னா அங்க டேலண்ட் இருக்குது இப்ப அந்த பசங்க எங்க போயிட்டு மேட்ச் விளையாடுவாங்க அந்த டோர்னமெண்ட்டு கப் அவங்களுக்கு மேட்ச் விளையாடணும் அப்புறம் மோன் சல்மான் கேட்டிருக்காரு செவன்ஸ் விளையாடுறவங்க லெவன்ஸ்க்கு ஓகே அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்க முடியுமா அதுல ஏதாவது கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் இருக்கு அங்கேயே இருக்க வர இதுல நிறைய ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் இருக்குங்க இப்ப பாத்தீங்களான்னா இப்போ நம்ம அகஸ்டோ சென்னை சிட்டியில விளையாண்ட சென்னையில விளையாண்டவரு அகஸ்டோ அவரு கூட வந்துட்டு நிறைய பிரேசிலியன் பிளேயர்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஃபுட்ஸ்டால ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்கிறாங்க ஐஎஸ்ஐல செவன் சைடு வந்துட்டு பெரிய பிரச்சனையே கிடையாதுன்னு வச்சுக்கோங்களா ஏஜ் தான் மேட்ருங்க அவங்க என்ன வயசுல இருக்கிறாங்க அவங்களை கொடுத்து வந்துட்டு லெவன்ஸ்ல ட்ரைனிங் பண்ணி எல்லாமே கோச்சஸ் கையில தான் இருக்குது செவன்ஸ்ல வந்துட்டு அவங்களுக்கு வந்துட்டு எவ்ரி வீக் விளையாடுறாங்க திருப்பி சுத்தி அந்த சைக்கிள் வருது பாருங்க நம்ம அந்த ஸ்போர்ட்டிங்ல சொன்னது பாத்தீங்களா அந்த ஒரு வாரத்துல எவ்ரி வீக் விளையாடுறாங்க செவன்ஸ்ன்றது என்ன எவ்ரி வீக் நடக்கும் சாட்டர்டே சண்டே செவன்ஸ் எவ்ரி வீக் விளையாடுறாங்க அவங்க விளையாண்டுகிட்டே இருக்காங்க அதுல கரெக்டான டேலண்ட் கரெக்டான ஏஜ்ல இருக்கவங்களை பிடிச்சிட்டு வந்துட்டு விளையாட வச்சு அவங்களுக்கு பெரிய ஆள் ஆக்கணும் அதுதான் மேட்ரு அவங்க ஊர்ல ரொம்ப பெரிய ஃபேமஸ் செவன்ஸ் நடக்கும்ங்க தூத்துக்குடிங்க <laughs> நினைக்கிறேன் <laughs> அடுத்து ஏசி பிட்னஸ் கண்டிஷனிங் கோர்ஸ் பிளான் பண்ணிட்டு பண்றதுக்கு எஜுகேட் பண்ணணும்ன்றது ரொம்ப இன்வால்வ்மென்ட் நீங்க ஒரு பெரிய கிரேட் கோச் ஏனா உங்களுக்கு அவ்வளவு அனுபவம் இருக்கு அது ஒரு ரொம்ப வந்து ஒரு லோவஸ்ட் லெவல்ல இருந்து இவ்ளோ டாப்க்கு வந்திருக்கீங்க சோ அந்த அனுபவத்துல நீங்க வந்து அவங்களோட பேயர்ஸ்க்கு சொல்லி தரலாம் இவ்ளோ கஷ்டப்பட்டு இருக்கீங்க ஸ்ட்ரகல்ஸ் இவ்ளோ பாத்துக்கிங்க சோ இந்த பிளேயர்ஸ்லாம் நிறைய கத்துப்பாங்க அதுதான் நான் கூட சொல்லிட்டு இருப்பேன் என்னோட என்னன்னா இது இட்ஸ் ஆல் அபவுட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் த பிளேயர் சைக்காலஜி ஒரு சில பிளேயரை திட்டி ஒரு திட்டு திட்டி அவன்கிட்ட வேலை வாங்கணும் ஒரு சில பிளேயருக்கு சோல்டர்ல கை போட்டு வேலை வாங்கணும் அவன் எப்படி நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம் அதுதான் மேட்ரு ஏன்னா சில இடத்துல வந்து நமக்கு கிடைக்காதது நம்ம கொடுக்க போறோம் நம்ம வந்த இடத்துல இருந்து தெரிஞ்சுக்க போறோம் அவ்வளவுதான் பட் என் ஆஃப் த டே கோச்சிங் டோட்டலி டிஃப்ரெண்ட் என்னோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல பீங் எ பிளேயர் இஸ் வெரி ஈஸி ரொம்ப பிளேயரா இருக்க ரொம்ப ஈஸி கோச்சி ரொம்ப கஷ்டமான ஜாப் எல்லா ஏ டு ஜெட் கத்துக்கணும்னு நினைக்கிறேன் எப்படி வரும் என்னன்னு தெரியாது அதுக்குரிய ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் இப்போ எடுத்து வச்சிருக்கிற எஜுகேஷன் படிச்சுட்டு இருக்கிறேன் பாப்பா எப்படி ஆகுதுன்றது பார்ப்போம் ஒருத்தரை ஒரு முக்கியமான கேள்வி கேட்டிருக்காரு நம்ம ஸ்போர்ட்ஸ்ல வந்து சதன் டிஸ்ட்ரிக்ஸ் நல்லா பண்றாங்க ஆனா வெஸ்டர்ன் டிஸ்ட்ரிக்ஸ் நம்ம தமிழ்நாட்டில் மேற்கு மாவட்டங்கள் பெருசா இல்லை மதுரை திருநெல்வேலி என்ற பக்கம் நல்ல நிறைய ஸ்போர்ட் விளையாடுறாங்க அதுதான் காரணம் உங்களுக்கு தோணுதா அப்படியே ஒரே நிமிஷம் லைன்ல இருங்க என்ன ரீசன்றது எனக்கு கரெக்டா தெரியல ஏன்னா அந்த பக்கத்துல பாத்தீங்கன்னா நம்ம காரைக்குடி பக்கத்துல மதுரை பக்கத்துல தூத்துக்குடி திருநெல்வேலி கன்னியாகுமரி இந்த பக்கத்துல ப்ராப்பர் ஃபுட்பால் மதுரை 
இந்த பக்கத்துல வந்துட்டு ப்ராப்பரா ஃபுட்பால் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் கலாகாலம் அவங்களுடைய கல்ச்சர் அந்த இடத்துல வந்துட்டு வேற எந்த ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் ஜாஸ்தி பார்க்க முடியாதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் ஏன்னா நான் மதுரையில படிச்சிருக்கிறேன் நான் தூத்துக்குடி பத்தி கேள்விப்பட்டிருக்கேன் சிவகங்கை காரைக்குடி திருநெல்வேலி கன்னியாகுமரி இந்த இது வந்துட்டு ஃபுட்பாலுக்கு பேஸ்டான டிஸ்ட்ரிக்ஸ் கோயம்புத்தூர் ஈரோடு பக்கம்னா வந்து உங்களுக்கு நிறைய இண்டஸ்ட்ரியல் டவுன்ஸ் அது அங்க வந்து சீக்கிரமா வந்து பணம் சம்பாதிக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு இளைஞர்கள் வந்து நம்ம பிசினஸ் பண்ணாலே பணம் சம்பாதிக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஐடியா கிடைச்சிச்சுன்னா ஸ்போர்ட்ஸ்ங்கிறது ரொம்ப டஃப் இல்லையா அங்க போய் வந்து நாமக்கல் ஈரோடு கோயம்புத்தூர் அந்த பக்கம் பாத்தீங்கன்னா படிப்புல ரொம்ப ஜாஸ்தி இருக்கிறாங்க எஜுகேஷன்ல ரொம்ப ஜாஸ்தி உங்களுக்கு கோயம்புத்தூர் ஈரோட்ல வந்து பிசினஸ் ஈவன் நாமக்கல் பிசினஸ் தாங்க ஏன்னா இப்போ உன்னோட ஃபேமிலி எல்லாம் அந்த பக்கம் பாத்தீங்கன்னா அந்த காரைக்குடி அவங்க பிளட் கலாச்சாரத்துல இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ப்ரொஃபஷனலா இல்லைனாலும் அந்த வயசானவங்களும் பாத்தீங்கன்னா ஈவினிங்ல போயிட்டு விளையாடுறது பிடிக்கிறது அந்த செவன்ஸ் எவ்ரி வீக்கெண்ட் செவன்ஸ் விளையாடுறது அந்த ஒரு கலாச்சாரம் அப்படியே போய்கிட்டே இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இங்க வந்துட்டு ஈரோடு இந்த மாதிரி இடத்துல வந்துட்டு அப்படி கிடையாது நான் வேலை பாக்குறேன் அடுத்து என் பையன் படிக்கிறான் வேலைக்கு போகணும் வெளியூர்ல வேலை பார்க்கணும் வெளிநாடு போகணும் இல்லைன்னா பிசினஸ் போகணும் அந்த கேட்டகரியில அப்படியே போய்கிட்டு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்புறம் ஊட்டி பத்தி சொல்லுங்களா பிரதீப் மோகன் தான் சாயில் அவங்களோட இருந்தாரு அப்புறம் சபீத் அவரும் வந்து ஊட்டில இருந்து வந்தாரு ஊட்டில நல்ல ஃபுட்பால் கல்ச்சர் இருக்கு இல்லையா நிறைய பேர் ஃபுட்பால் விளையாடுறாங்க ஊட்டில வந்துட்டு சபீத் எல்லாம் பாராட்டணுங்க ஏன்னா வந்துட்டு இப்ப நம்ம எல்லாம் வந்துட்டு ஹாஸ்டல்ல இருந்து ட்ரைனிங் பண்ணி கோச்சஸ் கிட்ட இருந்து வந்தோம் சபீத் பாத்தீங்கன்னா ஹாஸ்டல் எல்லாம் எங்கேயுமே கிடையாது அங்கேயே ஊட்டில ஸ்கூல் கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ல படிச்சு அவனா இண்டிவிஜுவலா ட்ரைனிங் பண்ணி அவங்க அப்பா அவனுக்கு ட்ரைனிங் பண்ண வச்சு அப்படி அங்கிருந்து அண்டர் சிக்ஸ்டீன் ஸ்டேட் டீம்ல விளையாண்டு இந்தியா டீமுக்கு வந்துட்டு அங்கிருந்து கிளப் லெவலில் வந்துட்டு ஈஸ்ட் பெங்கால் மோகன் பகான் ரெண்டு டீமுக்கு விளையாண்டு இந்தியா டீம்ல விளையாண்டது வந்துட்டு கண்டிப்பா பாராட்டக்கூடிய விஷயம் பிரதீப் வந்துட்டு நம்மள மாதிரியே வச்சுக்கலாம் ஒயன்சே ஹாஸ்டலு சாய் ஹாஸ்டலு அப்புறம் அப்படியே அண்டர் நைன்டீன் இந்தியன் டீம்ல வந்துட்டு அப்படியே கிளப் லெவலில் விளையாண்டோம்னு வச்சுக்கலாம் இப்போ எல்லாம் மூணு பேரும் ஒரே இடத்துல தான் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் பிரதீப்பும் மூணு பேரும் ஒரே இடத்துல ஒரே ஆஃபீஸ்ல எவ்ரி சிங்கிள் டே மீட் பண்ணுவோம் நீங்களே <laughs> 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 விளையாடுறதுக்கு <laughs> 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 சாப்பாடு <laughs> 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 நீங்க <laughs> 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 உங்களோட சோசியல் மீடியா ஹேண்டில்ஸ் எல்லாம் போடுறீங்க 
அப்படின்னு <laughs> 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 எல்லா பிளேயரும் எப்படியே சாப்பிட்டு இருந்தாங்க இன்னைக்கு அதே மாதிரி எல்லாரும் சேஞ்ச் ஆயிட்டாங்க சாப்பாடுலதான் இருக்குது மீடியா பிட்னஸ் பண்றவங்களை பார்த்துட்டு நானும் பண்ணணும்னு ஸ்டார்ட் பண்றாங்க விட்டுறாங்க இண்டிவிஜுவலா நமக்குள்ள ஒரு இன்வால்மெண்ட் வந்துட்டு உனக்கு வந்துட்டு இமீடியட்டா அச்சீவ் பண்ண முடியாது அந்த ப்ராசஸ் பிலீவ் பண்ணிட்டு லாங் டூரேஷன்ல ரிசல்ட் பார்க்கறதுக்கு கண்டிப்பாக ப்ராப்பரான டயட் ப்ளஸ் நாலேஜபிள் பர்சனுக்கு அண்டரில் வந்துட்டு ட்ரைனிங் பண்ணணும் எதுவும் இன்ஜுரி இல்லாமல் பார்க்கறதுக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேண்ணா அது தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் அது வந்துட்டு இப்போ ஒரு அடிக்ஷன் மாதிரி ஆயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேண்ணா இப்போ ஒரு ஒன் ஹவர் டூ ஹவர் டெய்லி ஃபிசிக்கலாக ஒர்க் பண்ணலன்னா அந்த ஒரு மென்டல் சாட்டிஸ்ஃபேஷன் கிடைக்கிறது இல்லை அந்த மாதிரி ஆயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேண்ணா ஓகே 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 அப்புறம் கட கடைசியா ஒரு ரெண்டு கொஸ்டின்ஸ் கேட்டுருவோம் வந்து ராவணன் ராவணனை பத்தி உங்களோட இது என்னன்னு உங்களோட ஒப்பீனியன் ராவணன் வந்து ரொம்ப வருஷமா விளையாட்டு ப்ரொஃபஷன்ல கண்டிப்பா நம்ம சாயாசல் அறிக்கையில வந்துட்டு ராவணன் அண்ணா வந்துட்டு எங்களுக்கு சீனியர் நம்ம சாயாசல் இருக்கல ராவணன் அண்ணா வந்துட்டு சந்தோஷ் ஆஃபி விளையாடுறதுக்கு வருவாங்க அப்ப ராவணன் வந்துட்டு டெம்போல சைன் பண்ணிருந்தாங்க இப்ப குளோதன் ஈஸ்ட் பெங்கால்ல இருந்து வருவாங்க ராவணன் டெம்போல இருந்து வருவாங்க டிசிப்ளின்னா ராவணன் அண்ணன்ட பார்த்து கத்துக்கலாம்னு வச்சுக்கலாண்ணா ஜாஸ்தி பேச மாட்டாரு அவரு வேலை உண்டு அவரு உண்டு விளையாடுறாரு இருப்பாரு சோ ரொம்ப கத்துக்கலாம் அவங்கள தமிழ்நாட்டுல இருந்துட்டு ராமன் விஜயன் அண்ணன் அதுக்கப்புறம் குளோத் அண்ணன் சதீஷ் அண்ணன் டெம்போல இருந்த சதீஷ் அண்ணன் கோல் கீப்பர் ஐசிஎஃப்ல இருந்தாங்க அவங்க அடுத்து ராவணன் அண்ணன் இவங்களை எல்லாம் பார்த்துதான் நமக்கும் சரி நம்மளும் விளையாடணும் சாயில இருந்துட்டு சரி இப்ப நாங்க வந்துட்டு விளையாடல சோ மோகன் அண்ணன் விளையாடுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்களுக்கு இருக்கு நெக்ஸ்ட் பேஜ் அப்படி பாத்துருக்காங்க சோ இவங்க எல்லாம் வந்துட்டு நமக்கு முன்னாடி வந்துட்டு நம்ம ட்ரீம் பண்றதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிளா இருந்தவங்க அதுல வந்துட்டு இவர்கிட்ட வந்துட்டு ரொம்ப என்ன ஒரு பெஸ்ட் நேச்சர்னா டிசிப்ளின் கரெக்டா என்னன்னா என்ன அமைதியா கரெக்டா இருக்கிறது ரொம்ப நிறைய கத்துக்கலாம் ரொம்ப நிறைய சைலண்டா அவர் பார்த்து நிறைய கத்துக்கலாம்னு வச்சுக்கலாம்ல அப்புறம் ஃபைனல் கொஸ்டின் வந்து சென்னை எஃப்சி ஏடிகே ரெண்டு டீமும் கோச் பண்றதுக்கு உங்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்குது எந்த டீம் நீங்க செலக்ட் பண்ணுவீங்க ஏன்னா ஆல்ரெடி ஏழு ஒரு பிஎஸ்சி கோச் ஆயிட்டீங்க பெரிய லெவலில் கோச் ஆக போறீங்க இன்னும் சோ இந்த வாய்ப்பு கிடைச்சா எந்த டீம் சூஸ் பண்ணுவீங்க கண்டிப்பா நம்ம ஊர் தான் நான் சூஸ் பண்ணுவேன் சென்னைன்னு ஏன்னா வந்துட்டு நம்ம தாய்மொழி பிறந்த இடம் வளர்ந்த இடம் அந்த ஸ்டேடியம் வளர்ந்து வந்த இடம் அடுத்து கோச்சிங் ஜாபில் வந்துட்டு கோச் நான் சென்னையா கல்கட்டாவா சரி நான் சென்னை போகிறேன் அப்படி கோச் ஆகிட்டு அப்படி எடுக்கவே முடியாதுங்கண்ணா கோச் நீங்கள் எப்போ கோச் ஆகிறீங்கன்னா உங்களுக்குள்ள ஒரு ஆயிரம் கொஸ்டின்ஸ் வரும் ஆயிரம் பூர்த்தி பண்ணணும் அவங்க எப்படின்னா இது நான் இங்கிலீஷில் கரெக்டாக சொன்னேன் வென் எவர் யூ ட்ரைங் டு டேக் அ கோச்சிங் ஜாப் யூ நீட் சம்திங் டு ஒர்க் வாட் ஆர் த ரெக்வயர்மெண்ட்ஸ் who okay, is going to who is going to fulfill that it's not about money it's all about the situation your assistants players everything so many things involves where you feel that that process the 2 3 years process is not about one year so enakku vandu or dream irukku nu vechingala na chennai la vandu kandipa or naal coach pannanum abdin and the dream irukku பாப்போம் கல்கட்டாலையும் பண்ணணும்னு இருக்கு பாப்போம் எங்க எனக்கு opportunity first கிடைக்குதோ நான் கண்டிப்பா கிடைக்கும் அதுக்கு வந்து எனக்கு கிடைக்கிறதுக்கு முன்னாடி என்னோட பக்கத்துல இருந்து நான் அப்டேட்டடா இருக்கணும் இப்ப நாளைக்கு வந்து எனக்கு ஜாப் அங்க ஒருத்தங்க கொடுக்கறாங்க அப்படின்னா அது எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி நான் அதுக்கு தகுதியானவனா அது என்னால அதை எடுத்து பண்ண முடியுமா அதுக்கு நாலேஜ் எனக்கு இருக்குதா அதுக்கு நான் தகுதியா இருக்கிறேன்னா ஏன்னா வந்துட்டு நான் பிளேயரா வந்துட்டு நான் எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு இவ்வளவு தூரம் வந்திருக்கிறேன் அதுக்கு நான் விளையாட போகல எனக்கு தெரியும் இப்போ நான் விளையாட முடியுமா இன்னும் எவ்வளவு வருஷம் விளையாட முடியும் எனக்கு தெரியும் எனக்கு இல்ல முடியாது அப்படின்னு எனக்குள்ள தெரிஞ்சதுன்னா நான் கண்டிப்பா ஸ்டாப் பண்ணிடுவேன் இல்ல முடியும்னா நான் ட்ரை பண்ணுவேன் எதுனாலும் ஒரு லெவல் வரைக்கும் விளையாடணும்ட்டு அந்த மாதிரி என்னால முடியும் அப்படின்னா நான் கண்டிப்பா சான்ஸ கையில எடுத்துட்டு நான் கண்டிப்பா ஒர்க் பண்ணுவேன் அதுக்கு முன்னாடி இப்பவும் நான் உண்மையா ஹானஸ்டா சொல்லணும்னா ரெண்டு மணி மூணு மணிக்கெல்லாம் நான் மேட்சஸ் பாத்துக்கிட்டு வீடியோஸ் பாத்துட்டு நேற்று நைட்டு கூட ஆர்டிகல் படிச்சுட்டு இருந்தேன் வச்சுக்கோங்களேன் படிச்சுட்டு 
ரொம்ப இன்வால்வ்மெண்ட் கோச்சிங் இதுல இருக்குது பாப்போம் எந்த அளவுக்கு எனக்கு எனக்கு ஒண்ணு தோணுது மோகன் நீங்க பிளேயிங் கரியர்ல அச்சீவ் பண்றதை விட கோச்சா நிறைய அச்சீவ் பண்ண போறீங்கன்னு எனக்கு ஒரு பச்சி சொல்லுது நீங்க பேசுறதை பார்த்தா நடக்க <laughs> 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 இல்ல அது எப்படி நீ சொல்ற அப்படின்னு சொல்லிட்டு பெரிய ஆரோக்கியமெண்டே நடக்கும் ஆனா கடைசியில் அதுதான் நடந்தது நடந்திருக்கு ஒருத்தர் சொல்லியிருக்காரு மறியல் ஒருத்தர் சொல்லியிருக்காரு ஷீர் ஹார்ட் ஒர்க் இன்ஸ்பிரேஷன் அப்படின்னு உங்களை பத்தி சொல்லியிருக்காரு வர கமெண்ட்ஸ் எல்லாமே இது வரைக்கும் கோல் கிரீஸ் பண்ணதுல பெஸ்ட் இன்ஸ்டா லைவ் இதுதான் ரொம்ப நல்லா இருக்கு என்ஜாய் பண்ணல எல்லாரும் சொல்றாங்க அதாவது எல்லாரும் மனசார சொல்றாங்க எல்லாரும் அப்படி கேட்டுட்டு கேள்வி கேட்க கூட டைம் இல்லாம நீங்க பேசுறது கேட்டுட்டு இருந்தாங்க அவ்வளவு அழகா நீங்க நேரேட் பண்ணீங்க உங்களுடைய வாழ்க்கை வரலாறு உங்களோட ஃபுட்பால் கரியரை ரொம்ப நல்லா சொன்னீங்க மோகன் நான் உங்களுக்கு ரொம்ப ட்ரபிள் பண்ணது ஏன்னா நான் ஒரு ட்ரைபாட் வச்சு பேசிட்டு இருக்கேன் நீங்க மேபி கையில வச்சு பேசிட்டு இருப்பீங்க உங்களுக்கு ரொம்ப மக்களோட பேசுறதுனால பண்றாரு பாபானாக்கு பிரதர் சென்னையில ரொம்ப புட்பால் இன்வால்மெண்ட் உரிய ஒருத்தவங்கிட்டேன் <laughs> 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 இதுல நம்ம கிட்ட இருக்கிறது ஒன்னே ஒண்ணு என்னன்னா உழைப்பு இத விட்டுட்டு வேற எதுவுமே கிடையாது நம்ம கிட்ட நீ இன்னைக்கு விளையாடு விளையாடாதே இன்னைக்கு ஆபீஸ்ல உன்னோட ப்ராஜெக்ட்ல இருந்து வெளியே அனுப்பிட்டாங்க உன்னை சாக் பண்ணிட்டாங்க நீ நாளைக்கு நல்லா பண்ணுவ நல்லா இன்னைக்கு நல்லா பண்ண மாட்டேன் இன்னைக்கு நல்லா விளையாடுவ நாளைக்கு நல்லா விளையாட மாட்டேன் இன்னைக்கு உன்னை பாராட்டுவாங்க நாளைக்கு உன்னை கறி துப்புவாங்க இதெல்லாம் உன் கையில கிடையவே கிடையாது உன் கையில ஒன்னே ஒண்ணு இருக்கிறது என்னன்னா கடின உழைப்பு அது என்னைக்குமே வீண் போகாது உன் கையில இருக்கிறத நீ வச்சு கஷ்டப்படு வர வேண்டியது கண்டிப்பா வரும் இதுதான் நான் எல்லாருக்குமே சொல்லுவேன் அது ஒண்ணு நான் பிலீவ் பண்றேன் என் கிட்ட இருக்கிறது ஒண்ணே ஒண்ணு என்னன்னா இது மட்டும் தான் என்னால் பண்ண முடியும் வேற எதுவும் என் கையில கிடையாது ஹார்ட் ஒர்க் அதுதான் யார் பாக்குறவங்க எல்லாரும் அது பண்ணுனாங்கன்னா கண்டிப்பா அவங்க எங்க போய் போயிடுவாங்க அடிக்கடி தொந்தரவு பண்ணுவோம் நிறைய கலந்துகிட்ட எல்லாருக்கும் மோகன் சார்பாவும் என் சார்பாவும் நன்றி உங்களோட பார்ட்டிசிபேஷன் தான் வந்து இந்த டிஸ்கஷனே வேற தளத்துக்கு தூவி எடுத்துட்டு போகுது நாங்க ரெண்டு பேரும் என்ன பேசிட்டு இருந்தா கூட அவ்வளவு இதுவா இருக்காது நீங்க இன்வால்வ் ஆகி நீங்க இந்த டிஸ்கஷன்ல கலந்துக்கிறது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு பெருமையா இருக்கு வாழ்க்கையில <laughs> ஒரு ஒருத்தருக்கும் பின்னாடி இருந்தாங்க ஒருத்தர் நான் ஒரு அண்ணனோ ஒரு தம்பியோ ஒரு மாமாவோ இது எல்லாமே நான் ஒன் எப்படி சொல்ல வரும்னா இது நான் வந்துட்டு நான் சொல்றதுல வந்துட்டு பெருமைப்படல அசிங்கம் படல சென்னை வரையில ஒரே ஒரு ஸ்கூல் யூனிஃபார்ம் பேண்ட் ஒரே ஒரு கலாச்சாரத்தோட வந்தேன் ஈவன் ஐ டோன்ட் ஹேட் அ ஸ்லிப்பர் ஸ்லிப்பர் கூட கிடையாது வெறும் காலோட வந்து வாழ்க்கை பொழைக்க வந்தவன் தான் நான் சென்னைக்கு அதே மோகன் நைக்கி ஸ்பான்சர்ஸ் கிடைச்சது எனக்கு ஸோ எனக்கு இது இல்லையே அப்படின்னு வருத்தப்படுறத விட நான் சொன்னது என் கையில் ஒன்னே ஒன்று என்ன இருக்குதுன்னா உழைப்பு மட்டும்தான் இருக்குது அது யார்கிட்ட நான் பார்த்து கற்றுக்கிட்டேன் எங்கள் அம்மா கிட்ட கற்றுக்கிட்டேன் காலையில இருந்து சாயந்தரம் வரைக்கும் வேலைக்கு சாயந்தரம் எழுந்திரிச்சு திருப்ப போயிட்டு வயலில் தண்ணியை எடுத்து விடுறதுக்கு நைட்டு போனாங்க காலையில் நைட்டு பார்க்காம உழைச்சாங்க அவங்க அந்த வயசுல ஒரு பெண்மணி அம்மாவா இருந்துட்டு அப்படி உழைச்சிருக்கிறாங்க நம்ம ஆம்பளை பையன் நமக்கு ரெண்டு கை ரெண்டு கால் கடவுள் கொடுத்துருக்கிறாரு உடம்புக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லைன்னா நம்ம ஏன் உழைக்க முடியாது உழைக்கலாம் அந்த நம்பிக்கை அந்த உழைக்கணுன்ற வயதாக்கி இருந்தோம்னா 
அது மட்டும் தான் நம்ம கையில் இருக்குது வேறு எதுவுமே கிடையாது எதுவுமே நிரந்தரம் கிடையாது ஏன்னா இது என்னோட ஓன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் வேறு எதுவும் நான் சொல்லிடுன்னு வச்சுக்கோங்க இது வந்து நான் சொல்றது வந்துட்டு எனக்கு பெருமைப்படுத்துக்கிறதுக்கு வசனமா சொல்லல இல்ல ஒருத்தர் கிட்ட இருந்து அங்கிருந்து ஐயோ பாவமே மோகன் அந்த ஒரு அட்டென்ஷன் கிடைக்கணுன்றதுக்கு வசனமா எதுவுமே சொல்லவே கிடையவே கிடையாது என்னுடைய உண்மை இதுதான் என்னுடைய க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் எப்படி வந்தேன் எந்த நிலைமையில இருந்து எந்த இடத்துக்கு வந்தேன்றது அவங்களுக்கு தெரியும் இன்னைக்கு மக்களுக்கு நான் சொல்றேன் அவ்வளவுதான் இன்னைக்கு கடவுள் என்ன ஆசீர்வாதத்து ஒரு இடத்துல வச்சிருக்கிறாரு அது கடின உழைப்பும் கடவுள் உடைக்கிறது என்னன்னு சொல்லு சூப்பர் சூப்பர் மோகன் ரொம்ப அழகா சொன்னீங்க அதாவது வந்து யூ மேட் அவர் டே வெரி ஸ்பெஷல் மெமரபிள் நாங்களே நிறைய விஷயம் அடிக்கடி பேசுவோம் எங்களோட ஆதரவு தேவை ஏன்னா வந்து அவ்வளவு அழகா சொன்னீங்க எல்லா விஷயத்தையும் எல்லாருக்கும் ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனல் செஷன் அது முடிஞ்சிருக்கு எல்லாருக்கும் முடிக்க மனசே இல்ல இருந்தாலும் நம்ம வந்து முடிச்சுதான் ஆகணும் ரொம்ப சந்தோஷம் கண்டிப்பா இன்னொரு தடவை நம்ம பேசுவோம் எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி தேங்க்ஸ் எவ்ரி ஒன் ஹோல் பார்ட்டிசிபேட் Okay, okay. Um, we'll see you soon uh, again. Be happy. Photo. Be safe. Stay safe. Enjoy. We will see you in some time. Thank you. Thank Good you. Night. Bye. Bye. Good night. Bye. Take care. Uh, Good night. Take care. Good night. Take care. Good night. Take care. Be safe. அதுவும் ஒரு ஜோக் சொல்லிடுறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் சொல்லு ஒரு ஒரு மணி நேரம் நம்ம உட்காந்துருக்கில்ல பின்னாடி பார்த்திருந்தீங்கன்னா வேற பக்கம் உட்காந்துருந்தேன் என்ன நீ இங்க உட்காந்துருக்கிற அவங்க மூஞ்சி கருப்பா தெரியுது அப்படின்னு நாங்க நான் மனசுல நினைச்சுட்டு சவுத் இந்தியன் என்ன நீ கல்யாணம் பண்ணிட்டு என்ன கலராக்கணும்னு தெரியும் கருப்பு தாங்க நம்ம கலர் இல்லையா இந்த பக்கம் செட் பண்ண அவங்க தான் இப்போ உட்காந்து பேசணும் அப்படின்னு உட்காந்து அடுத்த செஷன் பண்ணுவோம் நம்ம பாரு <laughs> 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 வீட்டுக்கு ஒன்ன வந்துட்டு நீ தப்புன்னு சொல்லிட்டு அதை நீ ப்ரூவ் பண்ண போற அப்படின்னா வந்துட்டு உனக்கு தனி நெக்ஸ்ட் லெவல் கான்பிடன்ஸ் இருக்குது அது நீ உங்களை ப்ரூவ் பண்ணிட்டு அவங்க ராங் அப்படின்ட்டு வச்சுக்கவேன் அதுக்கு கான்சிக்வன்ஸ் நீ பேஸ் பண்ண வேண்டியது ரொம்ப பயங்கரமா இருக்கும் அதுக்கு பெட்டர் நீ தோத்துரு பீஸ்ஃபுல்லா போயிட்டு இருக்கு லைஃப் மிக்சி போடுறதுன்னு வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க எங்க ஒய்ஃபு ரெண்டு மணி நேரம் ஆயிடுச்சு போயிடுறேன் கிளம்பிடுறேன் டின்னர் கிடைக்காது இல்லை குட் நைட் குட் நைட் குட் நைட் குட் நைட் பாப்பா பாப்பா